എവിടെ തിരിയപ്പെട്ടവരെ അല്ല ഭയപ്പെടുന്ന ആലിമുകളോ എന്താ ഈ വിശ്വസിച്ചത് ഇവരുടെ വിശ്വാസം എവിടെയാണ് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ തകരാറുകളില്ലേ എനീമാൻ കാര്യങ്ങളിൽ രണ്ടാമത്തെ വിശ്വാസം മലക്കുകളിലുള്ള വിശ്വാസമല്ലേ മലക്കുകളെ കുറിച്ച് ഇവരുടെ വിശ്വാസത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതാ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലും ഹദീസിലും ഒക്കെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മലക്കുകളുടെ പേരുകളുണ്ട് ആ പേരുകൾക്ക് പുറമേതാ ഇവര് ചില പേരുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവസാനം ഒരു ഈല് ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഒരീലുണ്ടല്ലോ അവസാനം അങ്ങനെ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു ചില പേരുകൾ അറബിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതാ അതിന്റെ പിന്നാലെ എഴുതിവിടും ഈൽ ഈൽ റസ്തായിൽ എന്നൊക്കെ കുറെ പേരുണ്ടാക്കി ആരാത് പഠിപ്പിച്ചത് ആരാത് പഠിപ്പിച്ചത് കുറെ മലക്കേള സ്വന്തം വക അതുകൊണ്ടും തീർന്നില്ല അതുകൊണ്ടും തീർന്നില്ല ഇവരുടെ ദർസുകളിൽ അതാ മലക്കുകൾ ദർസ് കേൾക്കാൻ ഇവരടുത്ത് നിന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അതാ മലക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് മീക്കായിൽ ദർസിൽ വന്നിരിക്കുന്നു കേട്ടോ നിങ്ങൾ കേട്ടോ കായൽ പട്ടണത്തെ അഞ്ചുരുശ്രമങ്ങളുന്ന മഹാത്മാവിന്റെ ഏറ്റവും കേരളത്തിൽ ഇസ്ലാമിക വൈജ്ഞാനിക പ്രഭക്ക് തിരികൊടുക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചത് മഹബൂം കുടുംബമാണ് ജൈദീൻ മഹബൂന്തങ്ങളാണ് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ അതുപോലെ കെ തമിഴകത്ത് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇസ്ലാമിക വൈജ്ഞാനിക മേഖലയിൽ തിരികൊടുത്തി ഇസ്ലാമിക വിജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രഭകൊടുത്തിയ മഹാവ്യക്തിത്വമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വതഹത്തുള്ളി എന്ന് പറയുന്ന മഹാത്മാവ് വലിയാണ് നീക്കായി അലൻസലാത്തി വസ്സലാമിനവരെ തന്റെ സദസ്സിൽ അദ്ദേഹം കണ്ടിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രം അവരുടെ പഴമ അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ചരിത്രമായി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും സഹോദരന്മാരെ ആരാണ് കായൽപ്പണത്തുകാരനായ വൈത്തുണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലേ ആ സദക്കത്തുള്ളാഹിൽ കാഹിലി അയാൾ പള്ളിയിലിരുന്ന് ദർസ് നടത്തുകയാണ് പോലും ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചോ മുസ്ലിമേ സ്വഹേബത്ത് വിശ്വസിച്ചതാണോ ഇവര് വിശ്വസിക്കുന്നത് അതാ ദർസ് നടത്തുമ്പോ സുമുഖനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ദർസ് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് സമീപത്തിരിക്കുന്നു സദക്കത്തുള്ളായിയുടെ ദർസ് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ എഴുന്നേറ്റ് പോകാൻ ഒരുങ്ങി ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ എഴുന്നേറ്റ് പോകാൻ ഒരുങ്ങി ഭവ്യതയോടെ ഗുരുവിനോട് സലാം ചൊല്ലി പിരിയുമ്പോ അതാ ഗുരുവായ ഉസ്താദായ സ്വതക്കത്തുള്ളയോട് സലാം പറഞ്ഞ് പിരിയാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഈ സുമുഖനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ അപ്പൊ സ്വതക്കത്തുള്ളാഹി അയാളെ വിളിക്കുകയാണ് മീക്കായി ഓ മീക്കായിലേ ഇത് നോക്കൂ ആളുകൾ മഴയില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നു ഉടനെ മഴ വർഷിപ്പിക്കണം മുപ്പര ദർസിൽ മീക്കായിലുണ്ട് ക്ലാസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മീക്കായിൽ പോവുക പോകുമ്പോ മീക്കായിലെ ഇവിടെ ആൾക്കാർ വിഷമിക്കണ് കാണില്ലേ മഴ വേണം മഴ വേണം മഴക്ക് വേണ്ടി മുസ്ലിമീങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സ്വഹാപത്ത് എന്താ ചെയ്തത് കാലത്ത് മഴക്ക് ക്ഷാമം നേരിട്ടില്ലേ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലമിന്റെ കാലത്ത് മഴക്ക് ക്ഷാമം നേരിട്ടില്ലേ ആ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം മീക്കായിലേ മദീനക്കാർ മഴയില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഉടനെ മഴ തരണം എന്ന് മീക്കായിലിനോട് പറഞ്ഞോ മദീനക്കാര് മഴയില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഉടനെ മഴ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞില്ലല്ലോ മറിച്ചവരെന്താ ചെയ്തത് സമൃദ്ധമായ മഴ തരണേറെ ഞങ്ങൾക്ക് കുടിപ്പിക്കണേ റബ്ബിലേക്ക് കൈകൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് അതാ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ കക്ഷത്തിന്റെ വെളുപ്പ് നിറം പ്രകടമാകുവോളം ആകാശലോകത്തേക്ക് കൈ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് ദുഴിയുന്നു എന്തേ ഈ സമുദായത്തിന്റെ നേതാവ് നബിതങ്ങളതാ മീക്കായിലെ ഇവിടെ കഷ്ടപ്പെടുന്നു മഴ തരണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പറഞ്ഞില്ല ഇവർക്കെന്നൊരു വിഷയമില്ല അത് മാത്രമാണോ അത് മാത്രമാണോ 
മലക്കുൽ മൗത്തിനെ ഇവരുടെ ഔലിയാക്കന്മാർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണ് മലക്കുൽ മൗത്തിനെ ഇവരുടെ ഔലിയാക്കന്മാർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണ് പോലും ആ ഒരിക്കലൊരു ഔലിയ പാപ്പ അങ്ങാടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയതാണ് അത്രേ ഇവരെഴുതി വിടുകയാണ് ഇവരുടെ കിതാബിൽ കാണാം എങ്ങനത്തെ കിതാബ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ജൂതന്മാര് സ്വന്തം കൈ കൊണ്ട് കിതാബ് എഴുതിയിട്ട് അതിൽ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഖുർആാനാണ് അതിൽ പറഞ്ഞതൊക്കെ വേദഗ്രന്ഥത്തിൽ അള്ള ഇറക്കിയ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയും പോലെ ഇവർക്ക് മുണ്ട് ചില കറാമാത്തിന്റെ ശേഖരങ്ങൾ കിതാബുകൾ ആ കിതാബിൽ പെട്ടവര് കിതാബിൽ എഴുതുകയാണെന്ത് അതാ അവരുടെ ഒരു ഔലി ഒരു ഔലിയ അങ്ങാടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോ ഏതാനും കുട്ടികൾ പിന്നാലെ നടന്നിട്ട് ഇയാളെ പരിഹസിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇയാളെ കളിയാക്കാൻ തുടങ്ങി ഔലിയക്ക് ദേഷ്യം പിടിച്ചോ ഔലിയാക്ക് ദേശം പിടിച്ചു ദേഷ്യം പിടിച്ചപ്പോ അതാ അവര് വിളിക്കുന്നു അയാൾ വിളിക്കുകയാണ് അസറായിലേ അസറായിൽ എന്നത് പരിശുദ്ധ കുറാനിലോ സ്വഹീഹായ ഹദീസിലോ സ്ഥിരപ്പെട്ടുവെന്ന പേരല്ല മലക്കുൽ മൗത്ത് എന്നതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്തോ ആകട്ടെ ഞാനിപ്പോൾ അച്ചർച്ചയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നില്ല ഇതായാലും അവര് പറയുന്നു ഇതായി പത്തൊമ്പത് മക്കള് ഈ പത്തൊമ്പത് പിള്ളേര് എന്റെ പിന്നാലെ നടന്നുകൊണ്ട് കളിയാക്കുകയാണ് അവരുടെ മുഴുവൻ റൂഹ് ഇപ്പൊ തൻ പിടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഔലിയാക്കന്മാരുടെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നിന്നെ ഞാൻ ഡിസ്മിസ് ചെയ്യും അസറായിലേ നിന്നെ പുറത്താക്കും കേട്ടോ മലായിക്കത്തിന്റെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നിന്നെ പുറത്താക്കും കേട്ടോ ഔ എന്താ ഭീഷണി എന്താ ഭീഷണി മലക്കുൽ മൂത്ത് ബേജാറായില്ലേ ബേജാറായില്ലേ ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഇയാൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതുപോലെ അമ്പത് കുട്ടികളെയും മൗത്താക്കി ഫാസ് ബഹു മൗത്താ അജുമഴി ഓർഡറങ്ങ് കിട്ടിയതല്ലേ അമ്പതാളെയും ഇയാൾ ഉടനെ തന്നെ അങ്ങ് മൗത്താക്കി ഊഹ് പിടിച്ചു കളഞ്ഞു നോക്കണം നിങ്ങൾ അവരെയൊക്കെ ദേഷ്യം പിടിച്ചാണ് മുപ്പര കളിയാക്കി അയിമ്പത് കുട്ടികളെ ഉടനെ മരിപ്പിക്കാൻ പറ മരിപ്പിച്ചോളണം മരിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നിന്റെ പിരിച്ചു വിടുന്നാണ് പിരിച്ചു വിടും മഹാനായ നമ്മുടെ നേതാവ് അതാ തായിഫിന്റെ മണലാരണ്യത്തിലേക്ക് ലായിലാഹ ഇല്ലല്ല പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോയതാണ് പുന്നാര റസൂല് ലായിലാഹ ഇല്ലല്ലയിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചപ്പോ തായിഫിലെ തെണ്ടിപ്പിള്ളേര് പുത്താര റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമിനെ എറിഞ്ഞോടിക്കുന്നു കല്ലെടുത്തെറിയുന്നു നേതാവിന്റെ ചറഫാക്കപ്പെട്ട കാലിൽ നിന്ന് രക്തം പൊടിയുന്നു സഹിക്കവയ്യാത്ത വേദനയുമായി നമ്മുടെ നേതാവ് പുത്താര റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടെ നിന്ന് ഓടുന്നു ഒരു മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ കയറിയിട്ട് ഒരല്പം വെള്ളം കുടിച്ച് വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടി സഹിക്ക ത്ത വേദന കാലിന്മേൽ നീറ്റുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾ എറിഞ്ഞതാണ് അവര് തെറി വിളിച്ച വേദനയുമുണ്ട് എല്ലാ വേദനയും കൊണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ അതാ മലക്ക് വന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഓ റസൂലേ അള്ളാന്റെ ഓർഡർ ഉണ്ട് അങ്ങയെ കളിയാക്കിയ അങ്ങയെ പീഡിപ്പിച്ച അങ്ങയെ ആക്രമിച്ച ഈ നാട്ടുകാര് ഞാൻ അങ്ങ് കീഴ്മേൽ മറിച്ചിടട്ടെയോ പുന്നാര റസൂൽ അള്ളാനോട് സമ്മതം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് മലക്ക് വന്നപ്പോ അതാ നേതാവായ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ സെല്ലം പറയാണ് സ്നേഹമുള്ള <laughs> വിശിഷ്ടാതിഥികളെ 
നേതാക്കളെ സഹപ്രവർത്തകരെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ രക്ഷയും സമാധാനവും നമ്മിലേവരിലും സദാ വർഷിക്കുമാറാകരെ അസ്സാം വലൈക്കും വാഹമത്തുല്ലാഹി വാത്തു ഇസ്ലാമിക ചിഹ്നങ്ങളെയും അടയാളങ്ങളെയും എല്ലാം സ്വാർത്ഥ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം ലോകത്ത് വളർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരവസ്ഥയാണ് ഇന്നുള്ളത് ഒരു വിശ്വാസി ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഏത് നിലപാട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് എന്നതിലേക്ക് വളരെ കൃത്യമായ ചില വിഷയങ്ങൾ നമ്മളെ നമ്മുടെ ആളുകളെ പഠിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടിയാണ് ഇന്ന് ഈ നിഷാ ക്യാമ്പ് ഇസ്ലാഹി സെൻ്റർ ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് വിഷയത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പഠിക്കുവാനും അറിയുവാനും ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളെല്ലാം അതിനെക്കുറിച്ച് സുദീർഘമായ പ്രസംഗം ഇവിടെ നടക്കാനുണ്ട് എന്നതിനാൽ തന്നെ വിഷയ സംബന്ധിയായി ഒന്നും പറയാൻ ഞാൻ മുതിരുന്നില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നതിലേറെ ഈ വിഷയകവുമായി കൊണ്ടുള്ള ചർച്ചകൾ സജീവമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന നിലക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വശങ്ങൾ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുവാനായി ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന ആലോചന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബഹുമാന്യനായ പണ്ഡിതൻ ഫൈസൽ മുസ്ലിയാർ സന്ദർശനാർത്ഥം സൗദിയിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന വിവരം നമ്മൾ അറിയുന്നത് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ നാട്ടിലേക്ക് വിളിച്ച് വിവരങ്ങൾ നമ്മൾ ധരിപ്പിക്കുകയും ഈ ഒരു വിഷയം ഞങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി പറഞ്ഞു തരാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരുക്കങ്ങളോടു കൂടി ഒരുക്കങ്ങളോടു കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലിപ്പുകളുമൊക്കെയായി വേണം താങ്കൾ വരാൻ എന്നുള്ള വിവരം നമ്മൾ നേരത്തെ നൽകുകയും അദ്ദേഹം അത് ഏൽക്കുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഈ പരിപാടി പ്ലാൻ ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെള്ളിയാഴ്ച നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഒരു പരിപാടി കൊണ്ട് അവിടെ എത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല കുറച്ചുകൂടി അധിക സമയം കിട്ടുന്ന രീതിയിലാവണം പരിപാടിയുടെ സമയം ക്രമീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളൊരു വെള്ളിയാഴ്ച പകൽ ഒരു ക്യാമ്പായിക്കൊണ്ട് ആ പരിപാടി നടത്തുവാനായിരുന്നു ആലോചിച്ചിരുന്നത് അതിലേക്ക് 
ഇവിടെ നിന്നും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മറ്റു ചില പണ്ഡിതരെ കൂടി പങ്കെടുപ്പിക്കണം എന്നുകൂടി നമ്മൾ ആലോചിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജിദ്ദയിലേക്കായിട്ടുള്ള ഡേറ്റ് ഏപ്രിൽ മാസം ഒന്നാം വെള്ളിയാഴ്ചയാണെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു നമ്മൾ പരിപാടി പുറത്ത് അതിൻ്റെ പരസ്യമായി പറയാൻ കാത്തിരുന്നത് അദ്ദേഹം സൗദിയിൽ എത്തിയതിന് ശേഷമാവാം എന്ന നിലക്കായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ വിസിറ്റിംഗ് വിസ കിട്ടാനൊക്കെ പ്രയാസമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കത് പരസ്യമാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് മറ്റൊരു പരിപാടി വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമെയിൽ നോട്ടീസ് ലഭിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും രണ്ട് പരിപാടികളും ഒരേ സമയം ആകാവതല്ല സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള നിലക്ക് നമ്മൾ അദ്ദേഹവുമായി വീണ്ടും ബന്ധപ്പെട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും തലേ ദിവസം വരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുകയും അദ്ദേഹം ഞാനത് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നീട് നമ്മളെ വ്യാഴാഴ്ച ഞാൻ എത്തിക്കോളാമെന്ന് അറിയിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇനി മറ്റൊരു ദിവസം ഇതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ജിദ്ദയിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് പോകുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് വീണ്ടും കുറച്ച് നീട്ടിയതാണ് ഇതിന് വേണ്ടി അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതല്ലാത്ത മറ്റൊരു സൗകര്യപ്രദമായ സമയം ഇനി നമുക്ക് ഇല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലെ പരിപാടി വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ന് നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുവാനായി കൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള മറ്റൊരു പണ്ഡിതൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ടാവും യു എ യിലെ ദുബായ് ദേര സെൻറ്ററിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ദാഹിയായ ഷമീർ ചന്ദ്ര പിന്നി അവർകളാണ് അദ്ദേഹം സ്ലായി സെൻറ്ററിന് കീഴിലെ ആളുകളുമായി ഒമ്പ്ര നിർവഹിക്കുവാനായി അവരെ നയിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹവും വരുന്നതിൻ്റെ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് തന്നെ വിളിച്ച് വിവരം പറഞ്ഞിരുന്നു ഞങ്ങളിങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു പരിപാട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തായിരുന്നാലും വേണം അത് വ്യാഴാഴ്ചയോ വെള്ളിയാഴ്ചയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ അതിൽ പങ്കെടുക്കണം എന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം മക്കയിൽ വന്ന് നമ്മളെ വിളിക്കാൻ കുറച്ച് വൈകി മിനിഞ്ഞാന്ന് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ബന്ധപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോട്ടീസിലും മറ്റുമൊന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് വെക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്കിലും നാളെ വെള്ളിയാഴ്ച അസറോടു കൂടി അവരും മദീനയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഈ ഒരു പരിപാടിയിലല്ലാതെ ഇനി നമുക്കൊരു പരിപാടി നടത്താനായിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെയും കിട്ടാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് അവരുടെയും ഷെഡ്യൂളിൽ ഉള്ളത് ഏതായിരുന്നാലും അലഹമില്ല രണ്ട് പേരെയും പങ്കെടുപ്പിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ നിഷാ ക്യാമ്പ് വളരെ ഭംഗിയായി കൊണ്ട് നടത്തുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൽ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി അലഹമില്ല ക്ലിപ്പോട് കൂടിയുള്ള പരിപാടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി വേർതിരിച്ച് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ച് തരുവാനെടുക്കുന്ന സമയം കുറച്ച് അധികമായേക്കാം എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ ആഴ്ചയും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ മാസവും ഒന്നും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പരിപാടി നടത്തുന്നില്ല എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് വീണ് കിട്ടുന്ന ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ വളരെ നല്ല നിലക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താറാണ് നമ്മളുടെ പതിവ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അക്ഷമരാകാതെ വിഷയം കൃത്യമായി കൊണ്ട് പഠിക്കാം എന്ന നെയ്യത്തോടുകൂടി വന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ പരിപാടി തീരുന്നത് വരെ ക്ഷമയോടുകൂടി കാത്തിരിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ തിരിച്ചു പോകുവാൻ പ്രയാസമുള്ളവരായ ആളുകൾക്ക് അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ എന്താണോ അത് നമുക്ക് ഏർപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് താമസിക്കാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതല്ല അടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകുവാൻ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകരെ വാഹനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ പരിപാടി മുഴുവൻ കേട്ടതിന് ശേഷമേ ആ രീതിയിലുള്ള തിരിച്ചു പോക്കിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാവൂ എന്നുകൂടി നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞാനെൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കട്ടെ
ആദ്യമായി നമ്മളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ദേര ഇസ്ലാഹി സെൻ്ററിൻ്റെ ദാഹിയായ ഷമീർ ചന്ദ്ര പിന്നി അവറുകളാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവ്വം ഞാൻ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് എൻ്റെ സ്വന്തം പേരിലും ഇസ്ലാഹി സെൻ്ററിൻ്റെ പേരിലും ഹർദ്ദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മറ്റൊന്ന് വളരെ ടൈറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ആയിരുന്നിട്ടും നമ്മുടെ ജിദ്ദയിലെ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേക സമയം നമുക്കായി നീക്കിവെച്ച് നേരത്തെ തന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നതായ ബഹുമാന്യനായ പണ്ഡിതൻ ഫൈസൽ മുസ്ലിയ റവറുകൾ അദ്ദേഹത്തെയും സലായി സെൻ്ററിൻ്റെ പേരിലും എൻ്റെ സ്വന്തം പേരിലും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഞാൻ ഹർദ്ദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ എല്ലാറ്റിലും ഉപരിയായി ഈ വൈകിയ വേളയിൽ ഒരുപാട് സമയം കഴിഞ്ഞ് ഇത് അവസാനിക്കുകയുള്ളൂ എന്നറിഞ്ഞിട്ടും പ്രയാസപ്പെട്ട് സിലായി സെൻ്ററിലെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെയും സഹോദരികളെയും ഞാൻ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് പ്രത്യേകമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പരിപാടിക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള വിവരം കൂടെ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൂടി കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു പോകാവൂ എന്നുകൂടി അറിയിക്കുന്നു ബഹുമാന്യനായ സ്ലൈ സെൻ്ററിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് അബൂബക്കർ ഫാറൂഖി അവറുകളോട് ഈ യോഗത്തിൻ്റെ ഈ നിഷാ ക്യാമ്പിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ ആദരപൂർവ്വം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു വാഹ്റുദ് അവാന അനിൽഹമ്മദുലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസല്ലാഹുലമുർസലീൻ വസ്സലാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർകാത്തു السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بهمان يريد إن شاء كان بي വളരെയധികം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ വിഷയവും ആ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്ന സന്ദർഭവും വളരെ അനുയോജ്യമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചെർക്ക് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ പരമാവധി മേഖലകളിലൊക്കെ സാധിക്കുന്ന മാർഗങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് തന്നെയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ വിഷയം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഞാൻ പ്രവേശിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ സൗകര്യങ്ങൾ വളരെ പരിമിതമാണ് ഈ ഒരു സംവിധാനം ഉള്ളതുകൊണ്ട് മുമ്പിൽ കുറച്ച് സ്ഥലം നമുക്ക് നഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഒരു മുമ്പിൽ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കസേര ലേശം മുമ്പോട്ട് നീക്കി വെച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പം തന്നെ ഇരുന്നാൽ സൗകര്യമായിരിക്കും പിന്നീട് പരിപാടിയുടെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നീങ്ങലും ഒക്കെ ഒരു ഭംഗികേടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇടത് ഭാഗത്ത് ഏതാനും സീറ്റുകൾ കൂടിയുണ്ട് അങ്ങോട്ടും വരാവുന്നതാണ് ഈ പരിപാടി ഇൽ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് ചന്ദ്രാഫിനി ഷമീർ അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ഏതായാലും യുവ പണ്ഡിതനും ദേര സെൻ്ററിലെ പ്രവർത്തകനും ഒക്കെ ആയ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പരിപാടി ഇതിൽ സംഘ പങ്കെടുത്ത് പ്രസംഗ സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്ഷണിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും കുറച്ച് ചൂടൊക്കെ ഉണ്ട് തോന്നണു അതുകൊണ്ട് ഉള്ള വിഷമം ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ ഗൗരവം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ഷമിക്കണമെന്നും നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് 
സമീർ സാഹിബിന് ക്ഷണിച്ചുള്ളത് السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغديه ونؤمن به ونتبكل عليه ونعوذ الله من شرور أنفسنا ومن سجئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل لا ومن يضلله فلا هادي لا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى بدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تكاته ولا تموتن إلا بأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم ربنا هب لنا من نزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي സ്നേഹം നിറഞ്ഞ വേദിയിലെ ബഹുമാന്യ പണ്ഡിതരെ നേതാക്കന്മാരെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാരമായ അനുഗ്രഹത്താൽ അവൻ്റെ ദീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുവാനും പഠിക്കുവാനും കേൾക്കുവാനും സർവാദിനാഥനായ പടച്ച തമ്പുരാൻ നമുക്ക് അപാരമായ അനുഗ്രഹം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിനിക്കും കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുവാനും അങ്ങനെ തക്കുവയുള്ളവരായി ജീവിക്കാനും അവസാനം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന മഹത്തായ കലിമത്ത് തോഹീത് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മരണപ്പെടാനും അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്ത ആലത്തരം ഭാഗ്യവാന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഈയൊരു സംഗമം അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്നും കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചതിൻ്റെ സംഗമിച്ചതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം സ്വാഗത ഭാഷണത്തിലൂടെയും അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിലൂടെയും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു 
സമൂഹമേറെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം എന്താണ് ആ വിഷയത്തിൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയാനുള്ളത് എന്താണ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വശം എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി നമുക്കെല്ലാവർക്കും പഠിക്കുവാനുള്ള ഒരു അവസരം ബഹുമാന്യനായ പണ്ഡിതനിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു പരിപാടിയും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ കാത്തിരിക്കുന്നതും എന്നാൽ അതിന് മുന്നോടിയായി ഉമ്രക്കു വന്നപ്പോ ഇവിടെ വരുവാനും ഒരല്പസമയം നിങ്ങളുമായി സംസാരിക്കുവാനും ലഭിച്ച ഒരവസരം എന്ന നിലക്ക് വളരെ കുറച്ചു നേരം ഒരുപാട് രക്ഷിതാക്കൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഈ സദസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും ഇൻഷ അള്ള സഹോദരങ്ങളെ സർവാദിനാഥനായ പടച്ച തമ്പൂരാൻ നമുക്കൊരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകി സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നൽകിയിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ എത്ര അതേതൊക്കെയാണ് എന്ന് നാം എണ്ണിക്കണക്കാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ നമ്മളതിന് തയ്യാറായാൽ മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾക്കതിന് സാധ്യമല്ല എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അർത്ഥശങ്കക്കിടയില്ലാത്ത വിധം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ നമ്മ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ ഒരു വസ്തുതയാണ് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നാം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും പലപ്പോഴും അനുഗ്രഹം എന്ന നിലയിൽ എടുത്തു പറയാറുള്ള ഒന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മക്കളെക്കുറിച്ച് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് അള്ളാഹു നൽകിയ അനുഗ്രഹം എന്നാണ് പടച്ച തമ്പുരാ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള അപാരമായ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സന്താനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും സന്താന സൗഭാഗ്യം എന്നാണ് സാധാരണ നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ സന്താനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പ്രയോഗം ഐഹിക ലോക വിഭവങ്ങളാണ് അലങ്കാര വസ്തുക്കളാണ് നിങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളും സമ്പത്തുക്കളും എന്ന് പടച്ച തമ്പുരാൻ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ മക്കളെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഒരുപാട് മോഹങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളുമായി നടക്കുന്നവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഭാര്യഗർഭം ധരിച്ചുവെന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും തന്റെ കുഞ്ഞാരായി തീരണമെന്നും അങ്ങനെ ഭാര്യ ഭാര്യ പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുഞ്ഞിന്റെ ഓരോ വളർച്ചയിലും സ്വപ്നം കാണുകയും ആ രൂപത്തിൽ മക്കളെ കുറിച്ച് പ്രതീക്ഷ വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് ഭൂരിഭാഗം രക്ഷിതാക്കളും എന്നാൽ നാം മനസ്സിലാക്കണം നാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസികൾ മനസ്സിലാക്കണം മക്കളെ കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുന്നിടത്ത് മക്കളെ കുറിച്ച് പ്രതീക്ഷകൾ വെക്കുന്നിടത്ത് സാധാരണ രക്ഷിതാക്കളെ പോലെയെല്ലാ വിശ്വാസികളായ രക്ഷിതാക്കൾ മക്കളെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ള രക്ഷിതാക്കൾ സ്വപ്നം കാണുമ്പോഴും മക്കളെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ള രക്ഷിതാക്കൾ പ്രതീക്ഷകൾ വെക്കുമ്പോഴും വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൽ നിന്നും വിഭിന്നമാണ് കാരണം മറ്റുള്ള രക്ഷിതാക്കൾ വിശ്വാസികളല്ലാത്ത രക്ഷിതാക്കൾ മുസ്ലിമീങ്ങളല്ലാത്ത രക്ഷിതാക്കൾ മക്കളെക്കുറിച്ച് പലപ്പോഴും പ്രതീക്ഷകൾ വെക്കുന്നത് സ്വപ്നം കാണുന്നത് ഇഹലോകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് താൻ മരിച്ചാൽ താൻ അവസാനിച്ചാൽ തൻ്റെ സമ്പത്തിനൊരു പിൻഗാമി വേണമെന്നും അതേപോലെ തന്നെ തൻ്റെ വാർദ്ധക്യത്തിൽ തനിക്ക് താങ്ങായി തുണയായി ഒരുത്തൻ വേണമെന്നും ഒരുത്തി വേണമെന്നും മക്കളെക്കുറിച്ച് പല രക്ഷിതാക്കളും സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷ വെക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് മാത്രമല്ല അവരുടെ ലക്ഷ്യം അവരുടെ ലക്ഷ്യം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ആദ്യം പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുകയോ കിട്ടാതിരിക്കുകയോ ചെയ്തു കൊള്ളട്ടെ അഥവാ നമ്മുടെ വാർദ്ധക്യത്തിൽ നമുക്ക് താങ്ങായി തണലായി നമ്മുടെ മക്കൾ വരികയോ വരികയോ ചെയ്യാതിരിക്കട്ടെ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമ്പത്തിന് പിൻഗാമികൾ പിൻഗാമികൾ വരികയോ വരിക വരാതിരിക്കുകയോ ചെയ്തു കൊള്ളട്ടെ 
അതിനെ കാളേറെ വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ പ്രാധാന്യമായി കാണുന്നത് നാളെയുടെ ലോകത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്കിവിടെ മാത്രം ഉപകാരപ്പെടുന്ന മക്കൾ പോരാ നമുക്കിവിടെ മാത്രം ഉപകാരം ലഭിക്കുന്ന മക്കൾ പോരാ വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദുനിയാവിൽ മാത്രം സഹായം ലഭിക്കുന്ന മക്കൾ പോരാ മറിച്ച് നാളെ പല ലോകത്തെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിലും നമുക്ക് ഉപകാരം ലഭിക്കുന്ന മരണാനന്തര ജീവിതത്തിലും നമുക്ക് സഹായങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന നമുക്ക് ഉപകാരമായി തീരുന്ന മക്കൾ വേണം നോക്കൂ നിങ്ങൾ മഹാനായ നബി കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മ വിശദീകരിച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പലപ്പോഴും ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഹദീസാണ് നമ്മളിത് എന്താണ് ഹദീസിന്റെ വാചകത്തിന്റെ അർത്ഥം ഒരു മനുഷ്യൻ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ ദുനിയാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവസാനിച്ചു മൂന്നെണ്ണം ഒഴികെ നബി കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മ മൂന്നെണ്ണം വിശദീകരിച്ചെടുത്ത് അവസാനത്ത് പറഞ്ഞു മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നല്ല സന്താനങ്ങൾ നോക്കു നിങ്ങൾ തന്റെ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സന്താനങ്ങൾ അള്ളാഹുവേ എന്റെ ഉപ്പാക്ക് എന്റെ ഉമ്മാക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ എന്ന് റബ്ബി എന്ന് റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സന്താനങ്ങൾ കണ്ണുനീരൊഴുക്കി ആകാശത്തേക്ക് കൈകൾ ഉയർത്തി തന്റെ നാഥനോട് തന്റെ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സന്താനങ്ങൾ ഇതാണ് വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം ഇതായിരിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് മറ്റെല്ലാം നശ്വരമാണ് ഏത് നിമിഷത്തിലും അവസാനിച്ചു പോയേക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് അതല്ലയോ വിശ്വാസികളോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാന ആവശ്യപ്പെട്ട വാചകം വിശുദ്ധ ഖുർആാനത വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്തുൽ ഫുർഖാനിന്റെ അവസാനത്തെ ഭാഗത്തത അള്ളാഹുവിന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അടിമകളുടെ പ്രാർത്ഥന വിശദീകരിക്കുന്നിടത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ വാചകം നിങ്ങൾക്കറിയുമോ വിശ്വാസികൾ റബ്ബിനോട് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് എന്റെ മക്കളിലും എന്റെ സന്താനങ്ങളിലും എന്റെ ഭാര്യമാരിലും എന്റെ ഇണകളിലും നാദാ നീ ഞങ്ങൾക്ക് കൺകുളിർമ നൽകണേ മനസ്സിന് സമാധാനം നൽകണേ ഇതാണ് വിശ്വാസികളുടെ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പടച്ചതമ്പുരാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇതായിരിക്കണം വിശ്വാസികൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതെന്ന് പടച്ചതമ്പുരാൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ നാം മനസ്സിലാക്കണം മക്കളുടെ കാര്യം ഏറെ നാം ശ്രദ്ധിക്കണം അവരുടെ ഓരോ വളർച്ചയുടെ അവരുടെ വളർച്ചയുടെ ഓരോ ഘട്ടവും വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടു കൂടി കണ്ട് ലക്ഷണയുക്തരായ സന്താനങ്ങളാക്കി നമ്മുടെ മക്കളെ മാറ്റിയെടുക്കുക എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ ഓരോ മാതാവിന്റെയും ഓരോ പിതാവിന്റെയും ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് നാം മനസ്സിലാക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ ഒരു മകന്റെ ഒരു മകളുടെ വളർച്ചയിൽ ഒരു പിതാവെന്ന നിലയിൽ എനിക്കൊരുപാട് പങ്കുണ്ട് ഒരു മാതാവെന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ ഭാര്യക്കും വലിയ പങ്കുണ്ട് ആ ഉത്തരവാദിത്തം കൃത്യമായി നിർവഹിക്കാതിരുന്നാൽ ആ പങ്ക് നമ്മുടെ ഭാര്യ ആ പങ്ക് നാം നിർവഹിക്കുന്നതിൽ പോരായ്മ കാണിച്ചാൽ തീർച്ചയായും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ലോകത്തും പല ലോകത്തും നമുക്ക് നമ്മുടെ മക്കളെ കൊണ്ട് നഷ്ടം സംഭവിക്കേണ്ടി വരും ദുഃഖം നേരിടേണ്ടി വരും എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾ ഒരുപാട് ദമ്പതിമാരുണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിവാഹം കഴിഞ്ഞേറെ നാളായിട്ടും മക്കളില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെട്ട് നാഥനോട് കരഞ്ഞു പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് രക്ഷിതാക്കളുണ്ട് ഒരുപാട് പിന്നെ ദമ്പതികളുണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നാദാ എനിക്കൊരു സന്താനത്തെ വേണം നാദാ എനിക്കൊരു കുഞ്ഞിക്കാല് കാരണം നാദാ എനിക്കൊരു മകനെ വേണം മകളെ വേണം എന്ന് റബ്ബിനോട് നിരന്തരമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ ഒരു ഭാഗത്തുള്ളപ്പോ മറുഭാഗത്തതാ തനിക്ക് മക്കളെ ലഭിച്ചു എന്ന കാരണത്താൽ തനിക്ക് മകനെ ലഭിച്ചു എന്ന കാരണത്താൽ ആ മകനെ കൊണ്ട് ആ മകളെ കൊണ്ട് പ്രയാസം നേരിടുന്ന മാതാപിതാക്കളെയും എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ മകൻ മരിച്ചിട്ട് ആ മകന്റെ മയ്യത്ത് പോലും തനിക്ക് കാണണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മാതാവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാനും നിങ്ങളും ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വന്ന് കേരളത്തിൽ ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് എന്തേ ഇങ്ങനെയായി പോയി എന്തേ ഇങ്ങനെയായി പോയി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം തിരിച്ചറിയണം നൽകേണ്ട സമയത്ത് പലതും നൽകാൻ പലതും നൽകാൻ നാം മറന്നുപോയി രക്ഷിതാക്കൾ മറന്നുപോയി എന്നതാണ് അതിന്റെ കാരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലോകത്തും 
പരലോകത്തും നമുക്കേറ്റവും വലിയ ശത്രുക്കളായി നമ്മുടെ മക്കൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന വസ്തുത പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം തിരിച്ചറിയണം അതുകൊണ്ട് അത്തരമൊരു മകനായി അത്തരമൊരു മകളായി നമ്മുടെ മക്കൾ മാറിക്കൂടാ നമ്മുടെ മക്കൾ ഇഹലോകത്തും പരലോകത്തും നമുക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്ന നാം മരണപ്പെട്ടാലും നമുക്ക് വേണ്ടി നാഥനോട് നിരന്തരമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നല്ല സന്താനങ്ങൾ സ്വാലിഹായ സന്താനങ്ങൾ സ്വാലിഹത്തായ സന്താനങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാവണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിനെന്തു വേണം തീർച്ചയായും വിശ്വാസികൾ ചിന്തിക്കണം പലപ്പോഴും സന്താനങ്ങൾ എന്നത് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിനിടയ്ക്കിൽ എന്തോ ഒരു ഒഴുക്കൻ മട്ടിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്ന നിലയിൽ ആ രൂപത്തിൽ സന്താനങ്ങളെ മക്കളെ ആ രൂപത്തിൽ കാണുകയും തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്നിന്റെ മഹാഭൂരിഭാഗം ഭൂരിഭാഗം മക്കളും വഴിപിഴച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നതും പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ മക്കൾ അങ്ങനെയായിക്കൂടാ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇഹലോകത്തും പരലോകത്തും നമുക്ക് ഉപകാരം ലഭിക്കുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നമുക്ക് സഹായം ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് താങ്ങായി തണലായി നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ മക്കൾ വേണം അതിനെന്തു വേണം വിശ്വാസികൾ തീർച്ചയായും നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് നാം മനസ്സിലാക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഏറ്റവും കൂടുതലായി നമ്മുടെ മക്കളെ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ടീനേജ് പ്രായത്തിലാണ് അവരുടെ കൗമാര പ്രായത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായി നമ്മുടെ മക്കളെ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കാരണം കൗമാര പ്രായത്തിൽ ടീനേജ് സമയത്തിൽ ആ സമയത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം നമ്മുടെ മക്കൾ ചിലവഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും അവർ ചിലവഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും നമ്മുടെ വീട്ടിലല്ല മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പമല്ല അവരിൽ നിന്നും പുറത്താണ് വീടിന് പുറത്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് നാട്ടിലാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നാട്ടിലാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ സമയവും അവർ വീട്ടിന് പുറത്താണ് സ്കൂളിലാണ് പകുതി സമയം അത് കഴിഞ്ഞാൽ കളിക്കാൻ വേണ്ടി പുറത്തു പോകുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാൽ കൂട്ടുകാരുമായി ചെലവഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് കൗമാര പ്രായത്തിൽ അവരുടെ ഓരോ വളർച്ചയിലും അവരുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പങ്കുണ്ട് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം മനസ്സിലാക്കണം ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന് ഏറ്റവും വലിയ പങ്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണല്ലോ മഹാനായ നബി കരീം സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ കൂട്ടുകാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞെടുത്ത് പറഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ മതത്തിലായിരിക്കും എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ വളരാൻ അവൻ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ സംസാരിക്കാൻ അവൻ മുടിജീകുന്നത് പോലെ മുടിജീകാൻ അവൻ നടക്കുന്നത് പോലെ നടക്കാൻ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സമയം എന്റെ കൗമാര പ്രായമാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സമയം അവരുടെ ടീനേജ് പ്രായമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ മക്കളെ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും അവരുടെ കൂട്ടുകാർ ആരാണ് അവരുടെ കൂട്ടുകാരികൾ ആരാണ് അവരാരുമൊക്കെയായിട്ടാണ് ചങ്ങാത്തം കൂടുന്നത് അവരുടെ ചങ്ങാതിമാർ ആരാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും ആ ചങ്ങാതികളെ കുറിച്ച കൃത്യമായ ധാരണ രക്ഷിതാക്കൾ എന്ന നിലയിൽ മാതാപിതാക്കൾ എന്ന നിലയിൽ നമുക്കുണ്ടായി തീരേണ്ടതുണ്ട് നാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ മക്കളോട് എന്താണെന്നോ നാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ വാചകമാണ് നാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ വാചകം കൂട്ടുകാരിൽ അധിക പേരും അക്രമം കാണിക്കുന്നവരാണെന്ന അധികം ആളുകളും അക്രമം കാണിക്കുന്നവരാണ് അതാണായാലും പെണ്ണായാലും ശരി ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നാൽ അവിടെ അക്രമം അനീതി ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കണം മോനെ എന്ന് നമ്മുടെ മക്കളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നബീ കരീം സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം വീണ്ടും വിശദീകരിച്ചു വലാത്തു സാഹിബ് ഇല്ലാ മുഹ്മിന ഒരിക്കലും സത്യവിശ്വാസിയായ ഒരാളെയല്ലാതെ കൂട്ടുകാരനായി നീ സ്വീകരിക്കരുത് എന്ന് മഹാനായ നബി കരീം സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രക്ഷിതാക്കളെ നമ്മുടെ മക്കളോട് പറയണം കൂട്ടുകാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോ കൂട്ടുകാരികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോ പെൺമക്കളോട് പറയണം ആൺകുട്ടികളോട് പറയണം അഞ്ചു നേരം നമസ്കരിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരനാവണം എവിടെ വെച്ചായാലും ഏത് കളിയുടെ ടൈം ആയാലും ഏത് കളിസ്ഥലത്ത് വെച്ചായാലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്നുള്ള വിളി കേട്ടാൽ ഹയ്യ അലസ്വല ഹയ്യ അലൽഫല കേട്ടാൽ ആ കളി അവസാനിപ്പിച്ച് ആ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളും അവസാനിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഒപ്പം കൂടുന്ന കൂട്ടുകാരെ ഒപ്പം കൂടുന്ന കൂട്ടുകാരികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ആൺകുട്ടികളോടും പെൺകുട്ടികളോടും പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ നാം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം നോക്കൂ നിങ്ങൾ മഹാനായ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ കൂട്ടുകാരെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഒരുപാട് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെയൊക്കെയും രക്ഷിതാക്കളോടാണ് ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് തന്റെ മകൻ ആരോടൊപ്പം 
നമ്മുടെ മക്കൾ മാറുകയുള്ളൂ എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് രക്ഷിതാക്കളെ നാം തിരിച്ചറിയണം സമൂഹത്തിന്റെ പോക്ക് വല്ലാത്തൊരപകടത്തിലേക്കാണ് ഇന്ന് സദാചാരത്തിന്റെ എല്ലാ ദുർവരമ്പുകളും തകർത്തുകൊണ്ട് ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ലൈംഗിക രാജകത്വത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നാം തിരിച്ചറിയണം ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും കൊച്ചു കേരളത്തിൽ നിന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഏഡിസ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞടുത്ത് പറഞ്ഞു സ്ത്രീകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ മുപ്പത്തഞ്ചു വയസ്സിനും അമ്പത് വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ളവരാണ് എയ്ഡിസ് രോഗികൾ കൂടുതലെങ്കിൽ ആണുങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പുരുഷന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പതിനെട്ട് വയസ്സിനും മുപ്പത് വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ളവരാണ് ചെറുപ്പക്കാരാണ് ഏഡിസ് രോഗികളായ ആളുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ നാം തിരിച്ചറിയണം ഇന്ന് സമൂഹം പ്രത്യേകിച്ച് ടീനേജ് പ്രായത്തിലുള്ള ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ചെറുപ്പക്കാർ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചത് ജീവിതമെന്നാൽ സെക്സ് മാത്രമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചൊരു സമൂഹം ജീവിതമെന്നാൽ ലൈംഗികത മാത്രമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചൊരു സമൂഹം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ നാം മനസ്സിലാക്കണം അതിനൊരു പരിധിവരെ അതിനൊരു പരിധിവരെ കാരണക്കാർ ഞാൻ തുറന്നു പറയുന്നു അതിനൊരു പരിധിവരെ കാരണക്കാർ നാം തന്നെയാണ് നാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പിതാവെന്ന നിലയിൽ ഞാനും ഒരു മാതാവെന്ന നിലയിൽ എന്റെ ഭാര്യയും അഥവാ മാതാവും താവുമായിട്ടുള്ള രക്ഷിതാക്കളാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ ലൈംഗിക രാജകത്വത്തിലേക്ക് അതേപോലെയുള്ള തിന്മകളിലേക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹം കൂപ്പുകുത്തുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹം നടന്നെടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാരണക്കാർ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ നാം തന്നെയാണ് കാരണം എന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ എൽ പി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന രണ്ടു കുട്ടികൾ തല്ലുകൂടുകയാണ് അവർ വഴക്കു കൂടുകയാണ് അതുകണ്ട് ആ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു മക്കളെ നിങ്ങൾ തല്ലുകൂടാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ തല്ലുകൂടാൻ പാടില്ല ഒരാൺകുട്ടിയും ഒരു പെൺകുട്ടിയുമാണ് ചെറിയ മക്കളാണ് എൽ പി യു സ്കൂളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ നാലാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള സ്കൂളാണ് നാലാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള അതുവരെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്ന ചെറിയ മക്കളാണ് ആ മക്കൾ തല്ലുകൂടുന്നത് കണ്ടപ്പോ പറഞ്ഞു മക്കളെ നിങ്ങൾ തല്ലുകൂടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞ മറുപടി നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വല്ലാത്ത അത്ഭുതപ്പെടുത്തണം എന്താണെന്നോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയാ ആ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞ മറുപടി ഉസ്താദേ ഞങ്ങൾ തല്ലുകൂടുകയല്ല ഞങ്ങൾ കഴിക്കുകയാണെന്ന ഞാൻ ചോദിച്ചു എല്ലാ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് അധ്യാപകൻ ചോദിച്ചു എല്ലാ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ തല്ലുകൂടുകയോ പരസ്പരം വസ്ത്രം വലിച്ചു കീറി കൊണ്ടാണോ വലിച്ചു വെച്ചു കൊണ്ടാണോ നിങ്ങൾ തല്ലുകൂടുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണെന്നറിയോ ആ കളിയുടെ പേരെന്താണെന്നറിയോ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ കളിക്കുന്നത് പീഡനം കളിക്കുകയാണെന്നാണ് പീഡനം കളിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെന്ന് എൽ പി യു സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഒരാൺകുട്ടിയും ഒരു പെൺകുട്ടിയും പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ നാം ചിന്തിക്കണം നാം ആലോചിക്കണം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് എൽ പി യു സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന പത്തിന് പത്തു വയസ്സിന് താഴെ മാത്രം പ്രായമുള്ള നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അത്തരം ഒരു പദം തെറ്റായ രൂപത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ആ പദം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി എന്നതിന് നാം ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആലോചിച്ചു നോക്കു നിങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ വീടിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ടി വികളും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മക്കളുടെ ബെഡ്റൂമുകളിൽ സ്വകാര്യ റൂമുകളിൽ നാം സ്ഥാപിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യവും കമ്പ്യൂട്ടറും അതേപോലെ തന്നെ അവരോടുള്ള വല്ലാത്ത സ്നേഹത്താൽ നാം വാങ്ങിക്കൊടുത്തിട്ടുള്ള മൊബൈലുകളും നമ്മുടെ മക്കളെ ഒരു പരിധിവരെ അതല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കാളപ്പുറത്തേക്ക് വഴിതെറ്റിക്കുന്നു എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇന്നെല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ടി വി ഉണ്ട് അല്ലേ ടി വി ഇല്ലാത്ത വീടുകളില്ല ടി വി ഇല്ലാത്ത വീടുകളില്ല ടി വി വേണ്ട എന്നല്ല ടി വി വേണ്ട എന്നല്ല അതെല്ലാം നന്മക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ ഇന്റർനെറ്റ് വേണ്ട എന്നല്ല അത് നന്മക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ വേണ്ട എന്നല്ല അത് നന്മക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ നാമും നമ്മുടെ മക്കളും ആ രൂപത്തിൽ കുടുംബത്തെ പ്രാപ്തമാക്കിയെടുക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അതെല്ലാം തൽക്കാലം മാറ്റിവെക്കുകയാണ് നാം വേണ്ടത് പലപ്പോഴും കേബിൾ കണക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോ പലപ്പോഴും ടി വി വാങ്ങി വെക്കുമ്പോ നമ്മളെല്ലാം അവകാശപ്പെടാറ് നല്ല നല്ല വാർത്തകൾ കാണണം എനിക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ലോക വിവരങ
പലപ്പോഴും ഈ ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ നാം തിരിച്ചറിയണം സിനിമയും സീരിയലും നമ്മുടെ കുടുംബത്തെയും നമ്മുടെ ഭാര്യയെയും നമ്മുടെ മക്കളെയും ഏറെ തെറ്റി തെറ്റിലേക്ക് നയിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് എന്ത് തോന്നിയാസങ്ങൾ കാണാനും എന്ത് തോന്നിയാസങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനും നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിൽ നമ്മുടെ വീടിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ സൗകര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളെ നാം തിരിച്ചറിയണം എന്താണെന്നറിയോ ആ ടി വിയിലൂടെ നാം കാണാം ആ സിനിമയിലൂടെ നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ വാചകവും ഓരോ സീനുകളും നാം അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കണം എന്താണെന്നറിയുമോ കയാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളം നബി കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ ഓരോന്നോരോന്നായി എണ്ണി പറഞ്ഞടത്ത് നബി കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ വിശദീകരിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ പറയുകയാണ് ലാത്തക്കൂമുസ്സാത്ത് നാൾ സംഭവിക്കുകയേ ഇല്ല തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ വിശദീകരിച്ചു കഴുതകൾ ഇണചേരും പോലെ മനുഷ്യന്മാർ ഇണചേരുന്നൊരു കാലഘട്ടം എന്റെ സമുദായത്തിൽ കടന്നു വരുന്നത് വരേക്കും എന്റെ സമുദായത്തിൽ അതല്ലെങ്കിൽ കിയാമത്ത് നാൾ സംഭവിക്കുകയില്ല തന്നെ കിയാമത്ത് നാൾ സംഭവിക്കൂല ഏതുവരെ കഴുതകൾ ഇണചേരുന്നത് പോലെ മനുഷ്യന്മാർ ഇണചേരും കഴുതകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവയ്ക്ക് മറകൾ ആവശ്യമില്ല അവയ്ക്ക് ബന്ധങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല അവയ്ക്ക് ബന്ധങ്ങൾ നോക്കേണ്ടതില്ല അവയ്ക്ക് സന്ദർഭങ്ങൾ നോക്കേണ്ടതില്ല അവയ്ക്ക് മറകൾ ആവശ്യമില്ല അതേപോലെ നാണം നോക്കേണ്ടതില്ല അതേപോലെ നാണം നോക്കാതെ ലജ്ജയില്ലാതെ മറ നോക്കാതെ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കാതെ ബന്ധങ്ങൾ നോക്കാതെ മനുഷ്യന്മാർ പരസ്യമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഇണചേരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം എന്റെ സമുദായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമെന്ന് മഹാനായ അഷറഫുൽ ഹക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബി കരീം സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ പറഞ്ഞപ്പോ സുഹാബികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വല്ലാത്ത അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി അവർ അവർ ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കോ മനുഷ്യന്മാർ അത്രയ്ക്കും തരന്താണ പരിപാടിയിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോകോ അത്രയ്ക്കും ലജ്ജയില്ലാത്ത ഒരു പരിപാടി മനുഷ്യന്മാർ ചെയ്യോ പരസ്യമായി ഇണചേരാൻ മനുഷ്യന്മാർ തയ്യാറാവോ എന്താണെന്നറിയുമോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ബി കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ വാചകം അതെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അങ്ങനെ സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും കഴുതകൾ ഇണചേരും പോലെ മനുഷ്യന്മാർ പരസ്യമായി ഇണചേരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം എന്റെ സമുദായത്തിൽ വന്നു ചേരുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നമ്മുടെ നേതാവ് നബി കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം സംഭവിച്ചില്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സംഭവിച്ചില്ലേ ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഒരു നായകനും നായികയുമാണെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ മറ്റൊരു നായകന്റെ കൂടെ ഇന്ന് വൈകിട്ട് അഭിനയിച്ച നായിക അഭിനയിക്കുകയാണ് നാളെ മറ്റൊരുത്തന്റെ കൂടെയാണ് എന്നിട്ടോ പരസ്യമായി മിനി സ്ക്രീനിലൂടെ തെളിഞ്ഞു വരികയും ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ നാം മനസ്സിലാക്കണം വിശ്വാസികൾ മനസ്സിലാക്കണം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊന്നൊരു പ്രശ്നമല്ല അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനൊന്നും അവർ കാര്യമായി എടുക്കുന്നില്ല പക്ഷേ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട യാഥാർത്ഥ്യം ബുദ്ധിയുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ലജ്ജയുള്ള മനുഷ്യന്മാരെ അത് കാണാൻ കുടുംബ സമേതം ഭാര്യയുമായി മക്കളുമായി കൂട്ടുകാരുമായി ബന്ധക്കാരുമായി ഉമ്മയുമായി ഉപ്പയുമായി ഒന്നിച്ചിരുന്നത് കണ്ടാസ്വദിക്കാൻ അതിനു വേണ്ടി മുതിരുന്ന രക്ഷിതാക്കളെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാക്കളെ പിതാക്കളെ എവിടേക്കാണ് നാം സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എവിടേക്കാണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ നാം കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം എന്താ നാളെ പല ലോകത്തെ ലാഘുവിന്റെ കോടതിയിൽ എത്തുമ്പോ മരണത്തിന് ശേഷം ഒരു ലോകമുണ്ടെന്നും കബർ ജീവിതമുണ്ടെന്നും ആ കബർ ജീവിതത്തിന് ശേഷം നാളെ പല ലോകത്തെ ആദന്യബി ആല ഈ സലാത്തു വസ്സലാ മുതൽ ലോകത്ത് പിറന്ന് വീണ് അവസാന കുഞ്ഞുവരെയുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമെന്നും അവിടെ വെച്ച് നന്മ തിന്മകൾ വേർതിരിക്കപ്പെടുമെന്നും അവിടെ വെച്ച് ഇതാ നന്മ ചെയ്ത ആളുകളെ സ്വർഗത്തിലേക്കും തിന്മ ചെയ്ത ആളുകളെ നരകത്തിലേക്കും പറഞ്ഞേക്കുമ്പോ നന്മ ചെയ്തവരോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിലേക്ക് കുടുംബ സമേതം യാത്രയാവാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാകുന്നവരെ എവിടേക്കാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെയും കുടുംബത്തെയും നാം കൊണ്ടുപോകുന്നത് കണ്ണുകളെ താഴ്ത്താൻ വിശുദ്ധ ഗുരു ആ നമ്മ പഠിപ്പിച്ചു അല്ലേ കണ്ണുകളെ താഴ്ത്താൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ നബി കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ പറഞ്ഞു അഷ്ലീലം കാണല്ലേ അത് ആസ്വദിക്കല്ലേ അല്ലാഹുമാർ രണ്ട് കണ്ണിന്റെ വ്യഭിചാരമാകുന്നു അശ്ലീലമായ കാഴ്ചകൾ കാണുക എന്നുള്ളത് രണ്ട് കാതിന്റെ വ്യഭിചാരമാകുന്നു അശ്ലീലമായ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുക എന്നുള്ളത് പക്ഷേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത അള്ളാഹു ഹറാമാക്കിയ എന്തെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനേരെ എന്നോണം
നമുക്കാർക്കും സംശയമില്ല പക്ഷേ എത്ര ഹറാമാണെന്ന് കേട്ടാലും എത്ര വയറിൽ കേട്ടാലും എത്ര ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടാലും വീണ്ടും നമ്മുടെ കാറേക്ക് കയറിയാൽ വണ്ടിയിലേക്ക് കയറിയാൽ വാഹനത്തിലേക്ക് കയറിയാൽ ഉടൻ ഓൺ ചെയ്യുന്നു മ്യൂസിക് അല്ലെ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് മ്യൂസിക് ഉള്ള ഗാനങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നു എന്ത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഉത്ബോധനങ്ങളുടെ കുറവല്ല നമുക്ക് നമുക്കൊന്നും ഉത്ബോധനങ്ങളുടെ കുറവല്ല ആഴ്ചകൾ തോറുമുള്ള കുത്തുപകൾ അതുകൂടാതെയുള്ള ക്ലാസുകൾ അതുകൂടാതെയുള്ള മറ്റുള്ള ഉത്ബോധനങ്ങൾ ലഘുലേഖകൾ അതേപോലെയുള്ള വർത്തമാനങ്ങൾ സി ഡി പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കുകയും കാണുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് എന്തേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം മാറാത്തത് നരകത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആയത്തുകൾ കേൾക്കാഞ്ഞിട്ടല്ലോ നരകത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആയത്തുകൾ പഠിക്കാഞ്ഞിട്ടല്ലോ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ നരകത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആയത്ത് കേട്ടിട്ട് ഇന്ന ആദാബ് റബ്ബിക്കല വാക്കി എന്ന വാചകം കേട്ടിട്ട് നമസ്കാരത്തിൽ ബോധരഹിതരായ നമ്മുടെ മുൻഗാമികളുടെ ചരിത്രം അല്ലേ ഫാന്തർത്തുക്കും നാരൻ തലല്ല എന്ന വാചകം കേട്ടിട്ട് നമസ്കാരത്തിൽ ബോധരഹിതരായി വീണുകയും മാസങ്ങളോളം പനിപിടച്ച് വിറങ്ങലിച്ച് കിടക്കുകയും ചെയ്ത സ്വഹാബികളുടെ ചരിത്രം ഇതൊന്നും ആദ്യമായി കേൾക്കുന്നവരല്ലോ നാം ഇതൊന്നും ആദ്യമായി കാണുന്നവരല്ലോ കേൾക്കുന്നവരല്ലോ നാം പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം ആലോചിക്കണം ഉത്ബോധനങ്ങൾ കേൾക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല അതിന്റെ കുറവ് കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർത്താൻ വീട്ടിലേക്ക് പോയി ഉടൻ ഉടൻ തന്നെ ഉടൻ തന്നെ ടി വി ഓഫ് ആക്കുകയും സിനിമ ഓഫ് ആക്കുകയും ഇനി എന്റെ വീട്ടിൽ സിനിമയില്ല ഇനി എന്റെ വീട്ടിൽ സീരിയൽ ഇല്ല ഇനി എന്റെ വീട്ടിൽ റിയാലിറ്റി ഷോകളില്ല പിശാജിന്റെ ഷോകളില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുവാനും നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കുവാനും പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എങ്കിലേ നമ്മുടെ ഉത്ബോധനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഫലമുള്ളൂ എങ്കിലേ നമ്മുടെ ഉത്ബോധനങ്ങൾ കൊണ്ട് കാര്യമുള്ളൂ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് കാണേണ്ടത് എന്താണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചു നാം കാണേണ്ടത് എന്താണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചു എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ നാം മനസ്സിലാക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും താമസിക്കുന്ന എന്റെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് എന്റെ മകൻ എന്റെ മകൾക്ക് കടന്നു വരണമെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മൂന്ന് സമയത്ത് പ്രത്യേകമായ പെർമിഷൻ വാങ്ങണമെന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ നാം മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ താമസിക്കുന്ന ബെഡ്റൂമിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ മകൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ചോരയിൽ പിറന്ന നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് കടന്നു വരണമെങ്കിൽ മൂന്ന് സമയങ്ങളിൽ മൂന്ന് സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രത്യേകമായ പെർമിഷൻ വാങ്ങണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഏതാണ് ആ മൂന്ന് സമയം മിങ് കബരി സൊലാത്തിൽ ഫജർ ഫജിർ നമസ്കാരത്തിന് മുൻപ് അതേപോലെ തന്നെ വഹീന തലൂനത്തിയാപക്കും ഉച്ചയിറക്കത്തിന്റെ സമയത്ത് നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം എന്താണെന്നോ കാരണം ും ആ സമയം മറച്ചു വെക്കേണ്ട പല ഭാഗങ്ങളും വെളിപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള അഥവാ ഭാര്യക്കും ഭർത്താവിനും മാത്രം അവകാശപ്പെട്ട സ്വകാര്യ നിമിഷങ്ങളാകുന്നു അത് അത് നമ്മ മക്കള് കണ്ടുകൂടാ അതിന് നമ്മുടെ മക്കള് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുകൂടാ ആ രംഗം പോലും കാണാൻ പാടില്ല എന്നും അവിടെ പോലും കൃത്യമായ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കണമെന്നും ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെയെല്ലാം കവച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ മിനി സ്ക്രീനിൽ തെളിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ നാം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അനുവാദം നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് ഇവിടെ വെച്ചൊരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ഇന്ന് വരെ ഒരു പക്ഷെ കേട്ടിട്ടും ഇന്ന് വരെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഉത്ബോധനങ്ങൾ കേട്ടിട്ടും ഒരു പക്ഷെ അലക്ഷ്യമായി കാണുകയും അതിനെയൊക്കെ തള്ളിക്കളയുകയും ചെയ്തുവെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നു നാളെ പല ലോകത്തല്ലാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ നബീ കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ കണ്ടപ്പോ അവർ ഭയാനകമായ ശിക്ഷ ആസ്വദിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അവരെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു നബീ കരീം സല്ലു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഇതാരാണ് പ്രവാചകരെ ഇതാരാണ് പ്രവാചകൻ നബീ കരീം സല്ലു അലൈഹി വസ്ലം ആലാകയോട് ചോദിച്ചു ഇതാരാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ നബീ കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയോട് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണെന്നറിയോ അവർ ഖുർആൻ പഠിക്കാത്തവരാണ് എന്നല്ല അവർ നമസ്കരിക്കാത്തവരാണ് എന്നല്ല അവർ ഖുർആൻ അവർ ഖുർആൻ മനസ്സിലാക്കാത്തവരാണ് എന്നല്ല മറിച്ച് ഖുർആൻ മനസ്സിലാക്കിയവരാണവർ ഖുർആൻ ക്ലാസിന് പങ്കെടുത്തവരാണവർ ഹുത്തുബ കേട്ടവരാണവർ പക്ഷേ കേട്ട കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർത്താൻ മറന്നുപോയവരാണവർ കേട്ട കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ മറന്നുപോയവരാണവർ അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രയാസം അവർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത് എന്ന് അള്ളാഹുവി
അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണം മഹാനായ ലുക്കുമാൻ അലഹി സലാത്തു വസ്സലാം തന്റെ മകന് നൽകിയ ഒരുപാട് ഉപദേശങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലതാ അള്ളാഹു സുബാന ഹുബത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് യാ ബുനയ്യ തന്റെ മകനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയാണ് യാ ബുനയ്യ യാ ബുനയ്യ പൊന്നു മകനെ നീ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണം എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ നീ ചെയ്യുന്നൊരു തിന്മ അത് നിസ്സാരമായിരിക്കാം എത്രത്തോളം ഒരു കടുകുമണിയോളം നിസ്സാരമായിരിക്കാം അതാര് കാണാതെ ഒരാളും അറിയാതെ കൂരാ കൂരിയുട്ടിൽ വെച്ച് നീ ചെയ്തതായിരിക്കാം അത് പാറമടയിൽ കൊണ്ടൊളിപ്പിച്ച് വെച്ചാലും ശരി ആകാശഭൂമിക്കടയിൽ എവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാലും ശരി അള്ളത് കൊണ്ടുവരും മോനെ നമ്മുടെ മക്കളോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ മക്കളോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോ ആ ഇന്റർനെറ്റ് അവരുടെ റൂമിൽ സ്വകാര്യ റൂമിൽ ഇരുന്ന് കൊണ്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ യൂട്യൂബിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോ മൗസ് ചലിപ്പിക്കുമ്പോ മോനെ അള്ളാനെ സൂക്ഷിക്കണം മോനെ റബ്ബിനെ സൂക്ഷിക്കണം ആ റബ്ബ് നാളെ നിന്നെ കൊണ്ടുവരും എന്ന് പറയാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് സാധിച്ചു പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഏതൊറ്റപ്പെട്ട സന്ദർഭത്തിലായാലും ശരി പ്രത്യേകിച്ച് അന്യ സ്ത്രീകളുമായി ഏതെങ്കിലും സന്ദർഭത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടേണ്ടി വന്നാൽ മോനെ നിനക്ക് നിന്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനെ ഓർമ്മ വരണം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ചരിത്രം മഹാനായ പ്രവചകൻ യൂസഫ് നബി ആലഹി സലാത്തു വസ്സലാം കൊട്ടാരത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴതാ പരിശുദ്ധ ഖുറാന ആ ചരിത്രം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് വിളിക്കുകയാണ് സുന്ദരിയായ ആ യുവതി സുന്ദരനായ മഹാനായ യൂസഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് തെറ്റിലേക്ക് ഹൈത്തലക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു റൂമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് എന്താ അള്ളാഹുവിന്റെ വാചകം വകല്ലക്കത്തിൽ അബുവാബുന്ന വാതിൽ സാക്ഷിയിട്ടു ന വാതിൽ ലോക്ക് ചെയ്തു ന രണ്ടുപേരും തനിച്ചായ സന്ദർഭം ആ സമയത്തതാ നമ്മുടെ നേതാവ് യൂസഫ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹുവോട് പറയുന്നു അള്ളാഹുവേ നിന്നിൽ ഞാൻ അഭയം തേടുന്നു എന്ന് നമ്മുടെ മക്കൾ പറയോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത്തരമൊരു തെറ്റായ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോകാൻ സമയവും സന്ദർഭവും വന്നാൽ നമ്മുടെ മക്കൾ അങ്ങനെ പറയോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പറയാവുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ മക്കൾ വന്നാൽ അതാ നബി കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ വിശദീകരിക്കുന്നു നാളെ പരലോകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ ഏഴ് വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് പടച്ച തമ്പുരാൻ പ്രത്യേകമായ തണലിട്ടു കൊടുക്കുമ്പോ അതിലൊരു വിഭാഗത്തെ പ്രത്യേകമായി കൊണ്ട് നബി കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ പഠിപ്പിച്ചു വരജുരുൻ ഒരു പുരുഷനാണവൻ എന്താണ് ആ പുരുഷന്റെ പ്രത്യേകത ആ പുരുഷന യഥാ നല്ല തറവാടിത്തമുള്ള നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു പെണ്ണ് ഒരു യുവതി ക്ഷണിക്കുകയാണ് തെറ്റിലേക്ക് ആരും കാണാനില്ല ആരും കേൾക്കാനില്ല ആരും അറിയാനും പോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തെറ്റിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുമ്പോഴും ആ പുരുഷന്റെ വാചകം എന്താണെന്നറിയോ നമ്മുടെ മക്കൾ പറയോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്നി അഹാഫുള്ള ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നുവെന്ന് അങ്ങനെ പറയണം അങ്ങനെ പറയണം അങ്ങനെ പറയുന്ന മക്കളാക്കി നമ്മുടെ മക്കളെ മാറ്റണം അതിനെന്ത് വേണം അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഇസ്ലാം നബി കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ പഠിപ്പിച്ച രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം ഭൗതികമായി ഒരുപാട് ഒരുപാട് വിദ്യാഭ്യാസങ്ങളും അതേപോലെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ നാം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെ എന്തിനാ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് പല ആളുകളും ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇവിടെ ബാച്ചിലേഴ്സ് ആണ് ഭാര്യയും മക്കളും നാട്ടിലാണ് എന്തിനാ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആരോ ചോദിച്ചാലുമുള്ള മറുപടി എന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നാ അല്ലെ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ എന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി എന്റെ ഭാര്യക്ക് വേണ്ടി എന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി എന്നാ അതിലാദ്യം പറയും മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പക്ഷേ ആ മക്കൾ നാളെ പല ലോകത്ത് നമുക്ക് ശത്രുക്കളായി മാറിയാലോ അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കുമാരാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം തിരിച്ചറിയണം അങ്ങനത്തെ ഒരു ദുരവസ്ഥ നമുക്കുണ്ടാകാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ വാചകം അലൈഹി 
മനുഷ്യന്മാരും കല്ലുകളും കത്തിക്കപ്പെടുന്ന നരകം പടച്ചതമ്പൂരാൻ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു അവിടെ ശക്തരായ പരുഷ സ്വഭാവികളായ കാരിനെ ഒരിക്കലും കടന്നു വരാത്ത അള്ളാഹുവിന്റെ മാലാകമാർ കാവൽക്കാരുള്ള നരകം ആ നരകാഗ്നിയിൽ നിന്നും നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് രക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത രക്ഷിതാക്കളെ നിങ്ങൾക്കാണ് അതിനെന്തു വേണം നാളെ പല ലോകത്ത് വെച്ചതിന് സാധ്യല്ല സാധിക്കുകയില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നരകം ഇങ്ങനെ കൺമുന്നിൽ കാണുമ്പോൾ ആഗ്രഹിച്ചു പോകും വിശ്വാസികൾ അല്ലെ മക്കളെ തരാം മക്കളെ തരാം ഭർത്താവിനെ തരാം ഭാര്യയെ തരാം ഉമ്മയെയും ഉപ്പയെയും തരാം എന്നിട്ടെങ്കിലും പടച്ച തമ്പുരാനെ എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുമോ എന്ന് റബ്ബിനോട് ചോദിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ വാചകം കല്ല അങ്ങനെ വേണ്ട അങ്ങനത്തെ ഒരു മോഹവുമായി നാളെ പരലോകത്തേക്ക് നിങ്ങൾ കടന്നു വരണ്ട കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ വാചകമാണ് തീർച്ചയായും നരകം അത് ആളിക്കത്തുന്ന തീയാണ് തലയോട്ടി പോലും കരിച്ചു കളയുന്ന ഒരിച്ചു കളയുന്ന അതിഭീകരമായ തീയാണ് ഭയാനകമായ തീയാണ് അത് കണ്ടോടിപ്പോകുമ്പോ ആ നരകമത എല്ലാവരെയും അതിലേക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമെന്ന് പടച്ചതമ്പൂര നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രക്ഷിതാക്കളെ നാം തിരിച്ചറിയണം നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മുടെ കയ്യിലാണിപ്പോ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നും വിട്ടുപോയേക്കാവുന്ന ഒരവസ്ഥയിലെത്തിയിട്ട് വിലപിച്ചത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഒരു ചുരുങ്ങിയ സംസാരത്തിനുള്ളിൽ എനിക്കൊന്നുകൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് നമ്മുടെ മക്കളെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് നാളെ പല ലോകത്തും ഇഹലോകത്തും നമുക്ക് ഉപകാരമുള്ള നല്ല മക്കളായി നമ്മുടെ മക്കളെ മാറ്റിയെടുക്കുക അതിനേറ്റവും പ്രാധാന പ്രധാനം അതിനേറ്റവും പ്രാധാന്യം അതിനേറ്റവും വലിയ പങ്ക് രക്ഷിതാക്കൾ കാണുന്നുള്ള തിരിച്ചറിവും ആ പങ്കും ഉത്തരവാദിത്വവും കൃത്യമായി രക്ഷിതാക്കൾ നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്താൽ നമുക്ക് സമാധാനിക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ മക്കളെ കുറിച്ച് ആശ്വസിക്കാം ആ പ്രതീക്ഷകൾ വെക്കാം സർവാദിനാഥനായ പടച്ചതമ്പുരാൻ അത്തരം നല്ല രക്ഷിതാക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല നമ്മുടെ മനസ്സിന് സമാധാനം നൽകുന്ന കണ്ണിന് കുളിർമ നൽകുന്ന നല്ല സന്താരങ്ങളാക്കി നമ്മുടെ എല്ലാ മക്കളെ മാറ്റിത്തീർക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോയ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ചെറുതും വലുതുമായും രഹസ്യമായും പരസ്യമായും സംഭവിച്ച സകലമാന തിന്മകളും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും സർവാദിനാഥനായ പടച്ച തമ്പുരാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരുമാറാകട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ സത്യവിശ്വാസികളായ വിശ്വാസിനികളായ ധാരാളം ആളുകൾ പലരുടെയും മാതാപിതാക്കൾ ജ്യേഷ്ഠ അനുജ അനുജത്തിമാരെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾ അള്ളാഹു അവർക്കെല്ലാം മഹുഫുറത്തും അറഹമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നാളെ അവരെയും നമ്മെയും അള്ളാഹുവിന്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദോസിൽ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من نزواجنا وذرياتنا كرة عين وجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك عند السميع العليم وتبع علينا إنك أنت تواب الرحيم آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ജസാക്കമുള്ള ഹൈർ ജസായി അഷമീർ അടുത്തതായി വിഷയം അവതരിപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സൽമുസ്തേറാവളെ ക്ഷണിക്കുന്നു അസ്സാമലൈക്കും 
الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم സ്നേഹം നിറഞ്ഞ രക്ഷിതാക്കളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ സഹപ്രവർത്തകരെ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്തായുടെ വിധി വിലക്കുകൾ പരമാവധി പാലിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് മുത്തക്കീങ്ങളായി ജീക്കണ എന്ന് പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് റബ്ബ് സുബാനഹുവത്തായ ജീവിതാവസാനം വരെ തക്കവയോടെ ജീവിക്കുവാനും അവൻ്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കുവാനും ഈമാനോടുകൂടി മരിക്കുവാനുമുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകി നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നാളെ പരത്രീകമായ ലോകത്ത് വടച്ചറബിൻ്റെ ജന്നത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ അവൻ്റെ അമ്പിയ ഇൻ്റെയും മൗലിയ ഇൻ്റെയും സുദീഖുകളുടെയും സുഹദ ഇൻ്റെയും സ്വാലിഹികളുടെയും കൂടെ ഒരിടം നൽകി സാധുക്കളായ നമ്മെ പടച്ചറബ്ബ് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കേരളത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മാസമായി ഒരു മുടി കുടിഞ്ഞിട്ട് അപ്പം അതിന് പരിഹാരം ആവശ്യമാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ആളുകളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരമൊരു വിഷയം മുടി ജീർണതയുടെ പുതിയ രൂപം എന്ന പേരിൽ ഇവിടെ പ്രത്യേകമായി ഇതിന് സംഘാടകർ തിരഞ്ഞെടുത്തത് എല്ലാ കാലത്തും പൗരോഹിത്യം ആഗ്രഹിക്കാറുള്ളത് സമൂഹമെന്നും ജീർണതയിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞുകൂടണമെന്നത് തന്നെയാണ് കാരണം സമൂഹത്തെ ചൂഷണം ചെയ്ത് അതിനോട് ഭൗതികമായ താല്പര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പൗരോഹിത്യത്തിന് ഈ സമൂഹം 
ബോധവാന്മാരാവാതിരിക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യമായി ലക്ഷ്യമായി അവർ കാണുന്നത് സമൂഹം എത്ര കണ്ട് ബോധവാന്മാരാകുന്നുവോ അത്ര കണ്ട് പൗരോഹിത്വത്തിന്റെ ചൂഷണ മനോഭാവങ്ങൾ കച്ചവട താല്പര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കപ്പെടാൻ പറ്റാതെ പോകുമെന്നത് ഒരു വസ്തുതയാണ് എന്താ ശബ്ദം കുറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാ കളിക്കണ്ട ഈ സംഘാടന ആത്മാർത്ഥ കൂടിയുള്ള വഴപ്പാണ് ഇതുവരെ സാറായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കാല സമുദായങ്ങൾ തൗറാത്തിന്റെയും ഇഞ്ചീലിന്റെയും അനുയായികളായ ജൂതക്രിസ്ത്യാനികൾ ആ ജൂത ക്രിസ്ത്യാനികൾ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അവിടെയും ഖുർആൻ എടുത്തു പറഞ്ഞത് ആ സമൂഹത്തിന്റെ അറിവില്ലായ്മയാണ് ആ സമൂഹത്തിന്റെ ജീർണതയാണ് അന്നത്തെ പോഹിതന്മാർ ചൂഷണ മാർഗമായി സ്വീകരിച്ചത് എന്നാണ് മുൻകാല വേനക്കാലെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഖുർആൻ എടുത്തു പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വചനങ്ങൾ അവയിലൊക്കെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചു ഒരാശയം ഉദാഹരണമായി വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ജൂലകസ്ഥാനികളായ ആളുകൾ സമൂഹങ്ങളിൽ നിരക്ഷരന്മാരുണ്ടായി ഉമ്മിയുണ്ടായി കേവലം എഴുത്തുമാരെയും അറിയാത്ത നിരക്ഷരന്മാരെ എല്ലാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പകരം വേദഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ദൈവികമായ കിതാബിന്റെ വിഷയത്തിലുള്ള ഉമ്മിയങ്ങൾ നിരക്ഷരന്മാർ വേദഗ്രന്ഥത്തെക്കുറിച്ച് കിതാബിനെ കുറിച്ച് ഏതാനും ധാരണകളില്ലാതെ ഊഹങ്ങളില്ലാതെ മറ്റൊന്നും അറിയാത്ത എന്താണ് തൗറാത്തിലുള്ളത് എന്താണ് ഇഞ്ചിയിലുള്ളത് എന്താണ് അപ്പൊ പഠിപ്പിച്ചത് എന്നറിയാത്ത ചില ഊഹങ്ങൾ മാത്രമുള്ള കിതാബിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ധാരണ വെച്ച് പുലർത്തുന്ന ചില ഉമ്മിയങ്ങൾ നിരക്ഷരന്മാർ ആ സമൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടായി വന്നു അതുണ്ടായി വന്നപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ആ സമൂഹത്തെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ പൗരോഹിത്യം കടന്നു വന്നു അതാണ് ശേഷമുള്ള വചനത്തിൽ ഖുർആൻ വ്യക്തമാക്കിയത് അവിടെ സ്വന്തം കരങ്ങളാൽ കിതാബ് എഴുതി ഉണ്ടാക്കി നിയമമുണ്ടാക്കി ഇതെല്ലാം ദൈവീകമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ സമൂഹത്തെ പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചിട്ട് തുച്ഛമായ വിലക്ക് അത് കച്ചവടം ചെയ്യാൻ തുച്ഛമായ നേട്ടങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനായി ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകൾ രംഗത്ത് വന്നു അത്തരക്കാർക്ക് നാശമെന്നാണല്ലോ ശേഷമുള്ള ആയത്തില് ഖുർആൻ വ്യക്തമാക്കിയത് അപ്പൊ സമുദായം വേദഗ്രന്ഥം പഠിക്കാത്തവരായി മറുമ്പോൾ കിതാബുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത പരിചയമില്ലാത്തവരായി അധപതിക്കുമ്പോഴാണ് പൗരോഹിത്യം കടന്നു വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്നും ഈ സമുദായം കിതാബുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ഖുർആാനുമായി വേദഗ്രന്ഥവുമായി ബന്ധമില്ലാത്തവരായി തുടരാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാ കാലത്തുമുള്ള പുരോഹിതന്മാർ ശ്രമിക്കാറുള്ളത് ഈ സമുദായത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നാം കാണുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അടിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പുസ്തകം എഴുതി പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ട നാട്ടിൽ നിന്നാണല്ലോ നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് കയറിയത് കുപ്രസിദ്ധമായ പുസ്തകത്തിലൂടെ ഈ കെഹസൻ മുസ്യാർ എഴുതി വെച്ചു സാധാരണക്കാർക്ക് ഖുർആാനുമായി കാര്യമായ ബന്ധമൊന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന ആശയം അയാളിൽ എഴുതി വെച്ചു വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ അർത്ഥവും പൊതുജനങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധവും എന്ന പേരിൽ പ്രത്യേകമായ അധ്യായം തന്നെ കൊടുത്തിട്ട് ആ അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ചത് സാധാരണക്കാർ ഖുർആാനിൽ ഓതൽ നിർബന്ധമായത് ഫാത്തിഹ സുഹൃത്ത് മാത്രമാണ് അതിന്റെ പോലും അർത്ഥം പഠിക്കൽ പ്രത്യേക നിർബന്ധമില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല പ്രത്യേക സുന്നത്ത് പോലും ഇല്ല എന്ന് എഴുതി വെച്ചു ആ പുസ്തകത്തിന്റെ ഏഴാമത്തെ പേജിൽ പരിഭാഷക്കെതിരെ ജനങ്ങളെ സഹോദരന്മാരെ താക്കീർ ചെയ്യുന്ന കിതാബ് പുസ്തകം എന്ന പേരിൽ പുസ്തകമൊരുക്കുകയും ആ പുസ്തകത്തിലൂടെ ഒരു മുസ്ലിമിന് സാധാരണക്കാരന് ഓതൽ നിർബന്ധമായത് ഫാത്യഹ മാത്രമാണെന്നും ആ ഫാത്യഹ പോലും അർത്ഥം പഠിക്കൽ നിർബന്ധമില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല പ്രത്യേക സുന്നത്ത് പോലുമില്ല എന്ന് എഴുതി പ്രചരിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നാണ് 
പൗരോഹിതത്തിന് ആവശ്യമതാണ് ഖുർആാന്റെ അർത്ഥമറിയാത്ത ഖുർആൻ ഓരാൻ പോലും അറിയാത്ത തലമുറകളായി മാറുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നമ്മുടെ ഒക്കെ ചെറുപ്പ കാലങ്ങളിൽ പോലും കുടിയോത്തി എന്ന പേരിൽ നമ്മുടെ പലരുടെയും വീട്ടിൽ ഓരാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം കരാറെടുത്ത് വന്നിരുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അറിയുന്നവരാണല്ലോ നാം നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരോ പ്രവിതാക്കന്മാരോ ആയ ആളുകൾ കഴിഞ്ഞ കാല തലമുറകൾ അവർക്ക് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓരാൻ പോലും അറിയില്ലായിരുന്നു അന്ന് അവിടെ ഖുർആൻ ഓത്ത ഓതാനായി ചില കൂലിക്കാർ രംഗത്ത് വരികയും വീട് വിടാന്തരം കയ്യിലിറങ്ങി അവർ ഓതിക്കൊടുക്കുകയും ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ പ്രത്യേകമായ നേട്ടമുണ്ടാകുമ്പോൾ ഭൗതികമായി വല്ല കൃഷി വിളവെടുക്കുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നിൽക്കുമ്പോൾ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു വിഹിതം അയാൾക്ക് കൂടി കൊടുത്ത് അതിലൂടെ ജീവിക്കുന്ന കുടിയോത്തുകാർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് നാട് നീങ്ങിയിട്ട് കേവലം പത്തോ പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ കൊല്ലങ്ങളെ ആയിട്ടുള്ളൂ ആളുകൾ ഖുർആൻ ഓതാൻ പഠിച്ചു എല്ലാവർക്കും ഖുർആൻ ഓതാൻ പഠിഞ്ഞു അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും കുടിയോത്തുകാര് കുടയിൽ നിന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയി അവർക്ക് സ്ഥാനമില്ലാതായി പോയി അപ്പൊ ഖുർആൻ ഓതാൻ പോലും അറിയാത്ത ഒരു തലമുറയായി ഒരു സമൂഹമായി ഈ സമൂഹം അതപരിക്കലാണ് പൗരോഹിത്വത്തിന്റെ ആവശ്യം അങ്ങനെ ഖുർആാനുമായി ബന്ധമില്ലാതെ ഹദീസുമായി ബന്ധമില്ലാതെ ഹദീസ് എന്നാൽ എന്താണെന്ന് പോലും അറിയാത്ത ആളുകളാണ് ഇന്നും മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ ഭൂപക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുക എന്താ ഹദീസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സാധാരണക്കാരിൽ എത്ര പേർക്കറിയും ആ ഹദീസിൽ തന്നെ സ്വീകാര്യമായതും അസ്വീകാര്യമായതും സഹീം നഴീഫും എന്നൊക്കെയുള്ള പദപ്രയോഗങ്ങൾ പോലും അടുത്ത കാലങ്ങളിലാണല്ലോ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടാൻ പോലും തുടങ്ങിയത് അതിനു മുമ്പ് ആ പദപ്രയോഗം പോലും പരിചയമില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ചില മനുഷ്യന്മാര് പറയാറുണ്ട് എന്താ പല്ലാൻ സൂര് പറഞ്ഞ പിന്നെ അതിൽ പിന്നെ അഴീഫുണ്ടോ എന്ന ഈ പഠിത്തൊരു മുസ്ലിയാർ ചോദിച്ചത് അല്ലാൻ സൂര് പറഞ്ഞാല് പിന്നെന്തോ അഴീഫ് സൂര പറഞ്ഞോ ഇല്ലേ എന്ന് സ്ഥിരപ്പെടാത്തതാണ് എന്ന വിഷയം പോലും അറിയാതെ അല്ലെങ്കിൽ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ആ രൂപത്തിൽ സമുദായത്തെ ചൂഷണം ചെയ്യാനാണ് പൗരോഹിത്യം ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ഇല്ലാത്ത എത്ര എത്ര കള്ള കഥകൾ ഹദീസുകളായി പ്രചരിച്ചു വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ആയത്തുകൾക്ക് സ്വന്തം വക വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത അർത്ഥങ്ങൾ എത്രയാണ് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ഇത്തരക്കാർ പറഞ്ഞു പ്രചരിപ്പിച്ചത് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും നമ്മുടെ നാടുകളിലെ പള്ളികളിൽ ഓരിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുത്തുബയുടെ മുന്നോടിയായുള്ള മഹേശ്വര വിളി എന്ന വിളിയുണ്ടല്ലോ ആ വിളിയിലൂടെ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കളവുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത് ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരുപാട് മുസ്ലിയാക്കന്മാർ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കെ ഹതീബ് കേൾക്കാനുണ്ടായിരിക്കെ അവിടുത്തെ മുഹല്ലിന് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ആ കളവ് ആവർത്തിക്കുകയാണ് എന്താ പറയുന്നത് റബൽ ബുഖാരിയോ മുസ്ലിം ഇത് കേൾക്കാത്തവർ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ഒട്ടുമിക്ക സുന്നി പള്ളികളിലും ഇപ്പോഴും പുറകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്താ പറയുന്നത് റബൽ ബുഖാരി മുസ്ലിം മുസ്ലിം ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളും സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല വല്ലവനും സംസാരിച്ചാൽ അവൻ പിഴച്ചു പോയി അങ്ങനെ പിഴച്ചു പോയാൽ അവന് ജുമയില്ല എന്ന് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു വന്ന് അബോഹുറ പറഞ്ഞു എന്ന് ബുഖാരി മുസ്ലിം ഉദ്ധരിക്കുന്നുവെന്നാണ് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും പറയാറുള്ളത് സമാനമായ ആശയം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഹദീസുകൾ ബുഖാരി മുസ്ലിം അടക്കമുള്ള കിതാബിൽ ഉണ്ട് എന്ന് ശ്രീ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഹദീസ് എന്നൊരു വാചകം അത്തരമൊരു ഹദീസ് ബുഖാരിയോ മുസ്ലിമിനോ കാണുക സാധ്യമല്ല പക്ഷെ എത്ര കാലമായി എത്ര ആഴ്ചകളായി എത്ര മാസങ്ങളും കൊല്ലങ്ങളുമായി നമ്മുടെ നാടുകളിൽ പള്ളികളിൽ വെച്ച് ഈ കളവ് നബിതങ്ങളുടെ പേരിൽ അബോഹയുടെ പേരിൽ ബുഖാരി മുസ്ലിമിന്റെ പേരിൽ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എത്രയോ വേദികളിൽ മുജാഹിർ പണ്ഡിതന്മാർ ചോദിച്ചു എവിടെ ബുഖാരിൽ എവിടെ മുസ്ലിമിൽ 
ഇങ്ങനെ ഹദീസ് കാണിക്കാനാകുമോ എന്ന ചോദ്യം സഹിക്കവയാതായപ്പോൾ അവസാനത്തിലെ മുസ്ലിയാക്കന്മാര് സമാധാനിപ്പിക്കാൻ രംഗത്തിറങ്ങിയിട്ട് പറഞ്ഞത് ബുഹാരിലും മുസ്ലിമിലും അത് കാണുന്നില്ല എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തള്ളാൻ നിൽക്കണ്ട എത്ര എത്ര വലിയ വലിയ ഉസ്താദുമാർ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോ കാലങ്ങളായി ചൊല്ലിപ്പോരുതല്ലേ അപ്പൊ എവിടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഇല്ലാതിരിക്കൂലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോ നോക്കി അന്ന് ബുഖാരി ആ സാധനം കാണുന്നില്ല മുസ്ലിം ആ സാധനം കാണുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ തള്ളിക്കളയാൻ നിൽക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ കളവിനെ ന്യായീകരിക്കുന്നിടത്താണ് ഇന്നും പൗരോഹിത്യമുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ രംഗം അവിടെ നിന്ന് ആരംഭിക്കാൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഏത് കളവും ന്യായീകരിച്ചൊപ്പിച്ച് ഈ സമുദായത്തെ ചൂഷണം ചെയ്യാനുള്ള പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ ശ്രമങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ ആമുഖമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് മാത്രം പറയട്ടെ എം പി മുസ്തഫൽ ഫൈസി ആ ന്യായീകരിക്കുന്ന ഭാഗം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഇങ്ങനൊരു ഹരീത് ബുഖാരിയും മുസ്ലിമും ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടോ യാതൊരന്ധവുമില്ലാത്ത ഒരു വിവരവുമില്ലാത്ത കുറെ മുസ്ലിയന്മാര് കുറെ മല്ലാമാരും ഉണ്ടാക്കി തീർത്തതല്ലേ ഇതിന് എവിടെയാണ് തെളിവ് എന്ന് ചോദിച്ച് വിമർശിക്കുന്നവരെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഇത് തന്നെ വാളെടുക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊള്ളണം എന്നില്ല ചില ആളുകൾ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് വിചാരം പക്ഷേ റവാദ് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല അതുപോലെ റുവിയാദ് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല റുവിയാദ് പറഞ്ഞതിന് ശക്തിയാർത്ഥമാണോ റുവിയാ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിയൂ ആരാണ് ചോദിക്കേണ്ട പ്രസക്തിയേ ഇല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ അർത്ഥം അവിടെ ഉണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ പല മഹല്ലുകളിലും ഇത് തുറന്നു വരുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബുഖാരിയിൽ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിമിൽ കാണുമ്പോൾ ഇന്ന് ബുഖാരിയും മുസ്ലിമും നമ്മുടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം സീഡിയിലായിരിക്കും വമ്പിച്ച അപകടമാണ് ഇവിടെ വാൻ പോകുന്നത് വമ്പിച്ച അപകടം അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ ഏതായാലും പടച്ചവനാവിന്റെ തീന്റെ സംരക്ഷിക്കും ബുഖാരിയും മുസ്ലിമും നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ഈ ഹരീത് കാണുന്നില്ല പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ തള്ളി പറയണോ അതല്ല നമ്മുടെ വിഷയം അത് നമ്മുടെ ഭാഗമല്ല ഒരു വാക്ക് ഒരു മൂമിൻ പറഞ്ഞാൽ ചുരുങ്ങിയത് എഴുപത് വിശദീകരണമെങ്കിലും നൽകി അത് ശരിയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രമിക്കണം അല്ലാതെ നാം തള്ളി പറയാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ തള്ളി പറഞ്ഞതാണ് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ രംഗത്ത് വമ്പിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തീർത്തത് അപ്പൊ ഏതായാലും ബുഖാരി മുസ്ലിമിന് സാധനമില്ല നീ എന്ത് ചെയ്യണം തള്ളാൻ പറ്റൂല പിന്നെ എഴുപത് നിരക്കെങ്കിലും വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ട് അത് ശരിയാക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കണം സംഗം നിർത്തിയ എത്ര എളുപ്പമുണ്ട് ഏതായാലും പറഞ്ഞു വിട്ടു കൊല്ലങ്ങളായി പറയുന്നു ബുഖാരി മുസ്ലിമിന് ഇല്ലതാനും മുൻഗാമികൾ ആരോ അങ്ങനെ വിചാരിച്ച് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പക്ഷെ എഴുതി ചേർത്ത് പോത് പോയതായിരിക്കാം നമുക്ക് തൽക്കാലം വിടാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഈ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ പക്ഷെ ബുഹാരി മുസ്ലിം കാണുന്നില്ല എന്ന് കരുതി നമ്മൾ തള്ളണ്ട പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാ എഴുപത് വ്യാഖ്യാനം കൊടുത്തിട്ടെങ്കിലും അത് വ്യാഖ്യാനിച്ച് ഒപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കണം എന്നാണ് മൂപ്പ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ വിജയം സമൂഹത്തിന് അറിയില്ല എന്താ ഹദീസ് എന്താ ആയത്ത് എന്താ ബുഹാരി എന്താ മുസ്ലിം അല്ല ഇന്ന് പമ്മനാട്ടിൽ ബുഹാരി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇമാ ബുഖാനേക്കാളും സ്ഥാനം മലപ്പുറത്ത് ബുഹാരിക്ക ഇമാ ബുഖാനേക്ക പിന്നേ ഉള്ളൂ നാപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ പേരക്കുട്ടിയാണ് ഉപ്പാപ്പാനക്കാളും മേലക്കുന്നത് അപ്പൊ ഏതായിരുന്നാലും സമൂഹത്തിന്റെ ഈ അറിവില്ലായ്മ അത് ചൂഷണം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് എല്ലാരും കൂടുന്ന പള്ളി വെച്ച് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ഈ കളവ് ആവർത്തിച്ചു പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആളില്ല ന്യായീകരിച്ച് ഒപ്പിച്ച് അതും ന്യായീകരിക്കാതെ അതേപോലെ സമാനമായി നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ടു മാസമായി വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്ന മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടുണ്ട് 
ജൗലാക്ക ജൗലാക്ക ലമ ആഖിറത്തുൽ അഫ്ലാഖ് ഇങ്ങനെ സയാമ്പിൾ ഇങ്ങനെ രണ്ടു നാം ആമുഖമായി പറഞ്ഞു പോവാ നബിയെ താങ്കളിൽ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ലോകം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമായിരുന്നില്ല ഞാൻ പടക്കുമായിരുന്നില്ല എന്ന് പടച്ച റബ്ബ് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഹദീസ് നബി ഞങ്ങളുടെ പേരിൽ റബ്ബിന്റെ പേരിൽ എല്ലാം വ്യാജമായി പ്രചരിപ്പിച്ച് നാടുനീളെ ഇന്നും അത് പ്രചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ല പറഞ്ഞു എന്നാണ് നബിയോട് അപ്പൊ അള്ളാന്റെയും പേരിൽ റസൂലാന്റെയും പേരിലാണ് ഈ കളവ് പ്രചരിക്കുന്നത് പ്രചരിച്ചപ്പോൾ അന്നത്തെ പണ്ഡിയന്മാർ സമുദായം വഞ്ചിക്കപ്പെടാതിരിക്കാനായി അതെല്ലാം കൂടി കിതാബാക്കി ഇതങ്ങനെ കുറെ കഥണ്ട് പെട്ടുപോണ്ട എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുതിയ കിതാബ് അതാ മൗദുവാത്തുൽക്കുബറ അതിലുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞത് അപ്പൊ ഹദീസ് എവിടില്ല എന്ന് മുജാരികൾ പറഞ്ഞപ്പോ കിതാബുണ്ടോ കാണിക്കാനാകുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ എന്തേ ആവശ്യമുള്ളൂ ഉസ്താദ് കിതാബ് വായിച്ചു വാളും പേജും ഹദീസ് നമ്പർ അടക്കം വേണേ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും ആളുകെന്ത് മനസ്സിലാക്കി ഓ വഹാബി കിതാബ് ചോദിച്ചു ഉസ്താദ് കിതാബ് പറഞ്ഞു ഉഷാറായി പോയിന എന്താ മൗദുവാത്തുക്കുമ്പോഴാന്ന് കൗമിനറിയില്ലല്ലോ ഇബിനു ജൗസെ പോലെയുള്ള മുല്ലാരിയുൽ കാറിയെ പോലെയുള്ള ജനാദിന് സുയൂത്തിയെ പോലെയുള്ള ഇമാം ദഹബിയെ പോലെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ ഇത്തരം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ലയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ എന്തിനാ മൗദു ആയ നിർമ്മിതമായ വ്യാജ റിപ്പോർട്ടുകൾ നാടുനീള പ്രചരിക്കുമ്പോൾ സമൂഹത്തെ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ ഇതൊക്കെ വ്യാജമാണ് കള്ളമാണ് പെട്ടുപോകാൻ പാടില്ല എന്ന് പഠിപ്പിക്കാനായി അവരത്ര റിപ്പോർട്ടുകൾ എല്ലാം കൂടെ തേടിപ്പിടിച്ച് എല്ലാം ഒരു കിതാബിലാക്കി സമുദായത്തിന് മുമ്പിൽ കൊടുത്തു ഇത് ആ സമൂഹമേ ഇത് ഹദീസ് അല്ല ഇത് നബി പറഞ്ഞതല്ല ഇത് സ്വഹിയല്ല ഇത് വ്യാജ നിർമ്മിതമാണ് പിൽക്കാലത്ത് ആരോ കെട്ടിച്ചമച്ചതാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടാക്കിയ കിതാബ് ആ കിതാബിൽ ഉണ്ട് പിന്നെ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് അതിനാണ് പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ തനി നിറം സമുദായത്തിനെ വേദഗന്ധങ്ങളിൽ അകറ്റി അവർക്ക് ധീരയായ വിജ്ഞാനം നൽകാൻ അവസരമില്ലാതാക്കി അറിവില്ലായ്മയിൽ ജീർണതയിൽ തന്നെ തളച്ചിട്ടിട്ട് ആ സമുദായത്തെ ചൂഷണം ചെയ്യാനുള്ള രീതിയാണ് മാർഗമാണ് പുരോഹിതന്മാർ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഏതായത്തും ഏതും തെളിവായോദാം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട് നടക്കുന്ന വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ പഴയ കാലങ്ങളിൽ അള്ളാഹുല്ലാത്ത ആളുകളോട് വിളിച്ചു മാറ്റാൻ ആയത്തുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആയത്തോദാൻ പ്രയാസപ്പെട്ടിരുന്ന ആളുകളെ പിൻഗാമികളായി രംഗത്ത് വന്ന മനുഷ്യന്മാർ അവരെ മുഴുവൻ ചവിട്ടിത്തള്ളിയിട്ട് എത്ര ആയത്ത് വേണമെങ്കിലും ഓതാമെന്നിടത്താണ് ഇന്നുള്ളത് ഖുർആാനെ മുഴുവനായത്തും ഇതിഹാസക തെളിവാണ് എന്ന് പോലും പ്രസംഗിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാര് പോലും ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത് ഇന്ന് ഏതിനും ആയത്താണ് ഏതിനും ആയത്ത് ഏതിനും ഹദീസ് ആയത്തും ഹദീസും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചെയ്യാതിരിക്കണ്ട എന്ന് സമുദായത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഏത് കള്ളത്തരങ്ങൾക്കും ഏത് തോന്നിവാസങ്ങൾക്കും എല്ലാത്തിനും ആയത്ത് ഓതി ഒപ്പിക്കാനാണ് ഇപ്പൊ മുസ്ലിയാക്കന്മാർ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതേ മുസ്ലിയാർ തന്നെ അതേ പ്രസംഗത്തിൽ തന്നെ ആയത്ത് ഓതി 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 അവസാനം ഏതുവരെ ഓതി വെച്ചാൽ 
നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാവില്ല വെച്ചാൽ തട്ടിപ്പന്മാർ നടത്തുന്ന അസ്മാ തൊഴിൽ ഇസ്മിന്റെ പണി ആ ഇസ്മിന്റെ പണിക്ക് ഇവരെ ഇസ്മിന്റെ പണിക്ക് വളരെ മഹത്വമുള്ളത് ഭദ്രുമാലയോടും ഭദ്ര ബൈത്തിനോടും ഭദ്രുമൗലിനോടും മുസ്ലിം ലോകത്ത് വലിയ ഒരു ബഹുമാനമാണ് അത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പലതും പോയ കൂട്ടത്തിൽ അത് പോയിരിക്കാൻ ചിലയിടത്ത് പക്ഷേ അതെല്ലാം ഏറ്റവും വലിയ പ്രമാണങ്ങളാണ് ആ നമ്മിക്ക് അള്ളാഹു താല അസുമാവ് പഠിപ്പിച്ചുള്ള എന്താ കൊട്ടക്കൈ മറ്റേ കൈ മറ്റേ കൈ ഇങ്ങനെ കുറെ അസുമാവ് അതുകൊണ്ട് എന്താ അതുകൊണ്ട് മാറുമെന്ന പക്ഷേ അത് തള്ളി പറയുകയല്ല ലോകത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടമാണ് കൊട്ടക്കയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന കാലമാണ് അത് പറഞ്ഞു തീരു പക്ഷേ ഇമാം ചമക്ഷരി പറയുന്നു അള്ളാഹു താല ആത്മാക്കളെ പഠിപ്പിച്ചു ആ ആത്മാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭൗതിക ഗുണങ്ങളെയും പാരത്രിക ഗുണങ്ങളെയും എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു എന്ന അതാണ് അതിൽ നിന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അസ്മാവ് പോന്നത് അസ്മാവ് തൽസമാത്ത് പോന്നത് അതിൽ നിന്നാണ് അത് മഹാത്മാക്കൾക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അൽ കിതാബ് മുഖേന എന്ന് വെച്ചാൽ എൽമുമിൻ അൽ കിതാബ് ആത്താനി അൽ കിതാബ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ വാചകന്മാർ അവിടെ അവരുടെ അനുയായികൾ മുഖേന അത് ലോകത്തിരിക്കാതായതാണ് അത് ആ തുടർച്ചയിലായിരിക്കും വെറുതെ ആരെങ്കിലും ചെയ്താൽ കുത്തി വരച്ചാൽ അതിന് ഫലം കിട്ടില്ല ഒത്തൊടി ഷബീലമൻ അനാപൻ ഔപത്തുള്ളവർ അത് നൽകണം കൊടുക്കാൻ അർഹതയുള്ളവർ നൽകണം അവരിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയാൽ അത് അത്ഭുതം തിട്ടിക്കും ഇതല്ലേ അപ്പൊ കണ്ടോ നാലഞ്ച് ആയത്താണ് ഈ ഇസ്മിന്റെ പണിക്ക് മുമ്പിൽ ഒപ്പിച്ചത് ആദൻ നബി സാത്തു വസ്ലാം തുടങ്ങി വെച്ചു വന്ന ഇത് കേൾക്കുമ്പോ തോന്നുക തോന്നിയിട്ട് അവിടുന്ന് പോന്നത് അസ്മാ തൊഴിൽ സബാത്ത് അപ്പൊ ആദൻ നബിക്ക് ഏർപ്പാടാതായിരുന്നു ആദൻ നബിക്കുള്ള ഏർപ്പാട് ഇസ്മിന്റെ പണിയാ അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് അങ്ങനെ നൗബത്തായി അവിടെ ഇങ്ങനെ കൈമാറി 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 ഇജാദത്ത് വഴി പോന്നതാണ് എന്ന് സമുദായത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുക ഇതൊക്കെ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് സമൂഹത്തിന് വേദഗന്ധം അളിയാത്തത് കൊണ്ട് അതാണ് ജൂതകേസ്വരെ പറ്റി പറഞ്ഞത് അവര് ഉമ്മീകളാണ് വേദഗന്ധത്തെ പറ്റി ഏതാനും ചില ഊഹാപോഹങ്ങളല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അറിയാത്തവരായി മാറിയപ്പോൾ സ്വന്തം മക നിയമമുണ്ടാക്കി ഇതും ദൈവീകം തന്നെ എന്ന് പറയാൻ ആളുണ്ടായി ഇതെല്ലാം ദൈവികമാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ അന്നുണ്ടായി എന്ന് ഖുർആാൻ സുഹൃത്ത് ബക്കയിൽ പഠിപ്പിച്ചെങ്കിൽ സുഹൃത്ത് ആൽ ഇമ്രാനിലും സമാനമായ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു